আমাদের যে কোনো সাধারণ সাধারণ স্বার্থ নিয়ে তো সেই হিসাবে আমরা মূলত দেখা যায় প্ল্যাটফর্ম কেরিয়ার রিসার্চ সহ আরো বিভিন্ন আমাদের উইং এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করে থাকি তো কেরিয়ার উইং সম্পর্কে কিছু বলতে চাই কেরিয়ার উইং এর আগে বেশ কয়েকটা কেরিয়ার সেমিনার অ্যারেঞ্জ করছে কিন্তু এখন যেহেতু আমাদের ডাক্তার সিনাই বিনে আলম তিনি ইউএসএম ওয়ান টু ওয়ান এর একজন ডিউটর একজন মেন্টর তার কাছ থেকে আমরা অনেক কথা শুনবো এর আগে আমাদের একটা কেরিয়ার সেমিনার হয়েছে যেমন যেটা আমাদের সেভেন্থ কেরিয়ার সেমিনার সেটা প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সেখানে অনুষ্ঠিত সেখানে উপস্থিত ছিল আমাদের অনারেবল ফার্স্ট লেডি রাশিদ আহমেদ ম্যাম তো এর আগে আমাদের একটা সিক্স কেরিয়ার সেমিনার হয়েছে সেখানে মেন্টর হিসেবে ছিল ডক্টর মাহবুব মাহবুব রহমান লাভ নিয়ে সে কেরিয়ার সেমিনার হয়েছে তো ইউএসএম এল নিয়ে আসলে আমাদের প্ল্যাটফর্ম গ্রুপে অনেকে অনেক কিছু জানতে চান তো তার জন্য আজকে আমাদের এই ওয়েবিন আশা করি আমাদের মেন্টর আমাদের অনেক নতুন কিছু তথ্য দিতে পারবেন এবং আমরা আমাদের প্রস্তুতি নিতে পারবো ইউএসএম এল এর জন্য তো শুরু হোক জার্নি টু ইউএসএম এল ইনা ভাই ওকে থ্যাঙ্ক ইউ নিলয় তাহলে আমি শুরু করি তো কোনো কারণে আমি যখন আমার স্ক্রিনটা বড় করার চেষ্টা করছি দেখা যাচ্ছে যে আমাকে দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা আমি একটু লাইভটা একটু চেক করে দেখি আচ্ছা লাইভেও সম্ভবত ঠিক আছে চলছে সবকিছু তো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা এখানে চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন এখানে আপনারা দেখবেন যে যারা ওয়েবিনারে আছেন চ্যাট বক্স আছে একটা আই নট শিওর মোর একটা অপশন আছে মোর অপশনে গেলে হয়তো চ্যাট বক্স পাওয়া যাবে সেখানে আপনারা লিখতে পারেন আপনাদের এনি প্রশ্ন এছাড়া কিউ অ্যান্ড এ একটা ছোট বক্স আছে সেখানেও লিখতে পারেন এছাড়া আরও একটা আছে যেটা হচ্ছে লাইভে যারা দেখছেন তারাও হচ্ছে আপনারা কমেন্টে হচ্ছে এনি প্রশ্ন আপনারা লিখতে পারেন কেউ যদি কথা বলতে চান যে আমি কিছু একটা বলতে চাই আমি তাকে স্পিকার দিয়ে দিব তবে সেটা সম্ভব শুধুমাত্র যারা ওয়েবিনারে আছেন তাদের জন্য মানে যারা জুমে জয়েন করেছেন তাদের জন্য সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে তো প্রায় পনেরো জন আছেন আমি দেখেছিলাম প্রায় নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট রেজিস্টার ওয়েবিনার অনেকের হয়তো সম্ভব হয়ে উঠে না জয়েন করার জন্য জয়েন করার ক্ষেত্রে অনেক বিভিন্ন বাধা থাকে এই জন্য হয়তো অনেকে জয়েন করতে পারেননি তবে আমি মনে করি উইথ টাইম আরো অনেকে জয়েন করবে তো আজকে যেই ওয়েবিনারটা করার যে মূল উদ্দেশ্য কি যে হচ্ছে এই নামটা থেকে আসলে দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এটা কি রিয়ালিটি নাকি এটা একটা ড্রিম বিকজ আমরা জানি যে ড্রিমের আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ড্রিম থাকে তো ড্রিম যখন আমরা রিয়েল লাইফে সেটা বাস্তবায়ন করতে যাই তখন আসলে বুঝতে পারি আসলে কতটুকু হার্ড প্রতিটা ড্রিম যে কোনো কিছুই যে কোনো ড্রিমই দেখবেন আসলেই অত্যন্ত কঠিন সময় সাপেক্ষ এবং আপনার মনোযোগ ধৈর্য এই জিনিসগুলোর একত্রিত সমন্বয় যদি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন তখনই আপনি আপনার স্বপ্ন বা ড্রিমে পৌঁছাতে পারবেন আরেকটা কথা যেখানে লেখা আছে যে জার্নি টু ইউএস এম এলি জার্নি টু ইউএস এম এলি হচ্ছে মানে ইউএস এম এলি যখন আমরা বলি নর্মালি আমি যখন ইউএস এম এলি সম্পর্কে শুনতাম আমি তখন ভাবতাম যে ইউএস এম এল ইজ এন এক্সাম একটা পরীক্ষা পরীক্ষা পাশ করলেই আমেরিকায় ডাক্তারি করা যায় এরকম কিছু আসলে কিন্তু তা না এটা শুধুমাত্র পরীক্ষা না আরো অনেক কিছু আছে এখানে তো আজকের ওয়েবিনারটা যেটা ইলেভেন ইলেভেন টু থাউজেন্ড সানডে আজকের ওয়েবিনারটা হচ্ছে শুধুমাত্র ইউএস এম এল ওভারভিউ যে হচ্ছে কি কি স্টেপস আছে স্টেপস বাদেও আর কি কি আছে তারপর হচ্ছে পরীক্ষাগুলো কোথায় দেওয়া যায় তারপরে পরীক্ষার খরচ কীরকম কিভাবে ভিসার ইস্যু নিয়ে কিছু কথা বলবো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আজকের ডিসকাশন আমাদের আরেকটা ওয়েবিনার হবে সেটা হবে অন এইটিনথ সম্ভবত এইটিনথ রাইট নেক্সট সানডে নেক্সট সানডেতে আরেকটা ওয়েবিনার হবে তো আপনার হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম 
পেজে আপনারা চোখ রাখতে পারেন প্ল্যাটফর্ম পেজ অথবা প্ল্যাটফর্ম গ্রুপে সেখানে জানিয়ে দেওয়া হবে কখন ওয়েবিনারটি হবে আর শুভ আমি হচ্ছে লাইভ স্ট্রিমিং করে দিছি কিন্তু ওই লাইভ স্ট্রিমিংটা আপনি যদি প্ল্যাটফর্ম গ্রুপে শেয়ার দিয়ে দেন তাহলে ভালো হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা শুরু করি প্রথমে হচ্ছে খুবই সিম্পল সিম্পলি স্লাইড গুলো সাজিয়েছি আসলে স্লাইডও না ঠিক একটা পিডিএফ ফাইল বানিয়েছি সেটার উপরেই আমরা লেখালেখি করব ওকে সো আবার বলে নিচ্ছি যারা হচ্ছে ওয়েবিনারে আছেন তারা সরাসরি টাইপ করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন যে কোনো সময় কোনো সমস্যা নেই আমাদের আমার হাতে অন্তত অনেক সময় আছে যারা লাইভে দেখছেন তারাও তাদের তো আসলে টাইপ করা ছাড়া উপায় থাকবে না টাইপ করে আপনারা প্রশ্ন লিখতে পারেন যে কোনো সময় কোনো সমস্যা নেই আরেকটা হচ্ছে যারা লাইভে দেখছেন তাদের কাছে হয়তো স্ট্রিমটা একটু পরে যেতে পারে একটু পরে যাবে তো আমার অ্যান্সার দিতে হয়তো একটু দেরি হতে পারে তো কিছু মনে করবেন না আচ্ছা এখন ইউএসএমএলই কি ইউএসএমএলই যেটা বলেছি যে ইউএসএমএলই আমরা যেটা নর্মালি জানি যেমন আমি যখন আমি যখন ফার্স্ট ইউএসএমএলই সম্পর্কে শুনি আমি ছিলাম আই থিঙ্ক ক্লাস এইট বা সেভেনে পড়তাম তখন আমার বাবা একজন ডাক্তার তো বাবা একদিন কথা বলছিলেন যে হচ্ছে ইউএসএমএলই দিলে নাকি ইউএসএ তে এরকম মেডিকেল প্র্যাকটিস করা যায় ডাক্তার হওয়া যায় আমি আমি তখন ব্যাপারটা বুঝিনি আমি ভেবেছি ইউএসএমএলই এটা যে এম এল ই তিনটা সেপারেট থিং আমি বুঝিনি আমি ভাবছি এটা মনে হয় এম এল ই বা এরকম কিছু পরে দেখলাম এম এল ই তো কারো কারো নাম হয় তাই না তো পরে যখন আমি মানে আস্তে আস্তে যখন মেডিকেলে গেলাম তখন আমি ব্যাপারগুলো বুঝতে পারলাম যে হচ্ছে ইউএস এম এল ই এটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস মেডিকেল লাইসেন্সিং এক্সামিনেশন যদিও জাস্ট এক্সামিনেশন দিয়েই কাজ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এখানে কিন্তু আসলে তো এটা শুধুমাত্র এক্সামিনেশন না অনেক কিছু আছে এখানে আপনার ইউএসএমএলই এক্সাম বাদেও আপনার জন্য আরো অনেক কিছু ওয়েট করছে ইটস আ জার্নি অর ইটস আ প্রসিডিওর আপনাকে হচ্ছে ইউএসএমএলই এক্সাম পাস করার পরে এখানে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স কি ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স নিতে হবে তারপর হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে रेसिडेंसिडेंसिडेंसिंग এই জার্নি টুকু শুধুমাত্র এক্সাম না এখানে আরো অনেক কিছু আছে সারাউন্ডিং অনেক কিছু আছে এক্সাম ইজ জাস্ট মানে যখন আপনি এই জার্নিতে ঢুকবেন সবার আগে আমাদের মাথায় আসে ইউসেমলি তো কঠিন এত পড়া পড়তে হয় এত কিছু মানে সব কিছু ডিফারেন্ট আমরা কখনো এইভাবে পড়িনি আমাদের পড়াশোনাগুলো এরকম ছিল না আমাদের দেশের পড়াশোনার সিস্টেম ডিফারেন্ট এখন এখানে দেখি এই ধরনের পড়াশোনা অনেক কিছু জানতে হয় যা শুধু জানলেই হয় না অ্যাপ্লাই করতে হয় এত কিছু আমি কিভাবে করব কিন্তু যখন আপনি জার্নিটা শুরু করবেন তখন দেখবেন এগুলো শুধুমাত্র পরীক্ষা পরীক্ষা বাদেও অনেক কিছু আছে যখন আপনি রেসিডেন্সি ম্যাচের জন্য বা রেসিডেন্সির জন্য ম্যাচ বলে একটা প্রক্রিয়া আছে যে মানে হচ্ছে আপনি যখন ইউএসএমএল এক্সাম পাস করলেন এবং ধরেন ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নিলেন আপনি লেটার অফ রেকমেন্ডেশন নিলেন কোনো কোনো হসপিটালে আপনি অ্যাপ্লাই করলেন তারপরে আপনি হচ্ছে ম্যাচের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করবেন ম্যাচ মানে হচ্ছে টু গেট এ চ্যান্স টু গেট এ চ্যান্স ইন রেসিডেন্সি ইন এ হসপিটাল তখন যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন তখন দেখা যাবে যে আপনার আরও অনেক সারাউন্ডিংস চলে আসছে এই যে ম্যাচ অ্যাপ্লিকেশন করা অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার সব কিছু মিলিয়ে ইটস এ জার্নি এখন অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে থাকে যে এটার আলটিমেট ফেট কি আমি ইউএস এম এল করলাম আলটিমেট ফেট কি 
আসলে আলটিমেট ফেট আনসার্টেইনিটি এবং আমি মাঝে মাঝে বলি আলটিমেট ফেট হচ্ছে আপনি মারা যাবেন তখন ওনারা একটু অফেন্ডেড হয় যে মারা যাব মানে কি মিন তখন আমি বলি আচ্ছা দেখেন আসলে আলটিমেট ফেট যখন আপনি কারো কাছে জানতে চান তখন আসলে সবকিছুর আলটিমেট ফেট কি আসলে আমরা কিন্তু আসলে জানি না আসলে আলটিমেট ফেট কি একটা জিনিস একটা ব্যাপারে আমি শিওর যে আপনারা মারা যাবেন আমি মারা যাব দ্যাটস দ্যাটস ফর শিওর আর কিছু তো শিওর না সো আমি আসলে জানি না যে ইউএসএমএল এর আলটিমেট ফেট কি এবং দ্যাট अप्लाइज ফর एवरीथिंग যে আপনি একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছেন বাংলাদেশে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছেন আপনি আসলেই জানেন না পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে আপনার কি হবে বা কতটুকু হবে সো everything is uncertain here to be usml eta bola hoy beshi uncertain karon hocche apni usml step gulo complete kore o hoyto khub bhalo number peo residency now pete paren to prothome apnake eta mindset e niye ashte hobe je usml is not about exams it's about everything surroundings also je hocche sob kichu apnake eki sathe ora chay ekta mane complete package je apni just exam e bhalo korechen কিন্তু আপনি সারা দিন পড়াশোনা করেন আপনি দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা পড়েন আপনি নার্ট আপনি পড়া সারা কিছু বুঝেন না কিন্তু দেখা গেল যখন আপনি মানে হচ্ছে একটা ইন্টারভিউ দিতে যাবেন ইন্টারভিউ আর হয়তো আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আপনার হবি কি তখন আপনি বললেন আমি তো ফটোগ্রাফি করি আচ্ছা ঠিক আছে ফটোগ্রাফি করো না আচ্ছা কি কি ব্যাপারে এই কারেন্টলি তুমি কোন বিষয়টা নিয়ে ফটোগ্রাফি করছো তখন আপনি বললেন আমি রাস্তার ছবি তুলি তখন বললো ও রাস্তার ছবি তুললো আচ্ছা ঠিক আছে তো তোমার থিংকটা কি ফটোগ্রাফির দে ওয়ান্টস টু নো যে আপনি যে একটা হবির কথা বললেন আপনি কতটুকু সিরিয়াস তারা আসলে একটা প্যাকেজ যায় যে হচ্ছে আপনি শুধু মাত্র ইউএস মানে পড়াশোনা করেছেন খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছেন রেজাল্ট খুব ভালো ওকে ফাইন হতেই পারে আপনি দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা পড়লে রেজাল্ট আসবেই ইজ দ্যাট টাইপ অফ এক্সাম এটা আমাদের প্রফেট চেয়ে অনেক কম স্ট্রেসফুল এক্সাম কারণ হচ্ছে আমার মনে আছে আমি যখন প্রফ পরীক্ষা দিতে যেতাম স্ট্রেসে মনে হতো মানে স্ট্রেস আমি ঘুমাইতাম আসলে মানে হচ্ছে এত বেশি স্ট্রেস ছিল যে পড়াশোনা বাদ দিয়ে আমার ঘুম ঘুম চলে আসতো এবং এটা আসলে ট্রু স্টেটমেন্ট আপনি আমার রুমমেটদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন তো এই জিনিসটা যে হচ্ছে পরীক্ষার আগের দিন যদি আপনি নাও পড়েন ইউ আর অলরেডি প্রিপেয়ার যে হচ্ছে এটা এমন না যে পরীক্ষার আগের দিন এটা 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 দেখে ফেললাম তাহলে এটা আমার আসবে এরকম কিছু না কারণ পরীক্ষাগুলো হচ্ছে কি কনসেপ্ট বেসড এবং হচ্ছে আপনার স্কিল বেসড অবশ্যই নলেজ বেসড কারণ হচ্ছে প্রচুর মেমোরাইজেশন আছে সেগুলো থাকবেই কিন্তু তারপরও দেখা যাবে যখন আপনি পরীক্ষা দিতে বসবেন এক্সামে যেসব ইউএসএমএল স্টেপ ওয়ান এবং সিকে যেগুলো হচ্ছে আপনার এম সিকিউ এক্সাম আমি যাব একটার পর একটা সেখানে দেখবেন আপনি যে যে প্রশ্নগুলো আসছে হয়তো আপনি জানেন জিনিসটা কিন্তু তারপর আপনাকে চিন্তা করতে হচ্ছে একটু মাথা খাটাতে হচ্ছে যে কি আসলে চাচ্ছে এখানে এই ধরনের প্রশ্ন আপনি পাবেন তাহলে ইউএসএমএল কি ইউএসএমএল হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস মেডিকেল লাইসেন্সিং এক্সামিনেশন এবং এটা হচ্ছে একটা ট্রেডমার্ক এটা কারা কারা কোন কোন অর্গানাইজেশন এটা কন্ট্রোল করে ইউএসএমএল অর্গানাইজেশন আছে তারপর হচ্ছে এনবিএমই ন্যাশনাল বোর্ড অফ মেডিকেল অর্গানাইজেশন আছে এফ এস এম বি আছে আই এম নট শিওর হোয়াট ইজ দা ফুল ফর্ম এছাড়া যেটা আছে আমাদের জন্য যেটা সেটা হচ্ছে ইসিএফএমজি ইসিএফএমজি স্ট্যান্ডস ফর এডুকেশনাল কমিশন ফর ফরেন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটস তো আমরা তো এখানে আসলে ফরেন তাই না তো ফরেন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটসদের জন্য একটি কমিশন আছে সবকিছু মিলে তারা হচ্ছে ইউএসএমএল এ एग्जाम গুলো তারা হচ্ছে এগুলো রান করে এবং যেমন হচ্ছে আপনি যখন ইউএসএমএল করছেন করার পরে হচ্ছে আপনি 
ধরেন एग्जाम গুলো পার হয়েছে দেন আপনি এখন ম্যাচ এর জন্য अप्लाई করবেন ম্যাচ মানে হচ্ছে রেসিডেন্সিতে চান্সটাকে ম্যাচ বলা হয় এখানে ইউএসসি ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স আপনাকে গেদার করতে হবে আপনাকে এলওআর অর লেটার অফ রিকমেন্ডেশন নিতে হবে যে এখানে একজন ইউএস ফিজিশিয়ানের থেকে আপনি একটা রিকমেন্ডেশন নেবেন যে হি অর শি ইজ এ গুড গার্ল অর গার্ল এবং তার তার হচ্ছে তার ফিউচার ইজ গুড এবং সে as a physician will do good ei dhoroner kichu kothabartha likhe aro onek kichu likhte hoy ami just simply bollam ekta letter of recommendation tinta ashole letter of recommendation most programs jay je apni tinta letter of recommendation niye ashen aro kichu ache jemon hocche apnar visa issue ache jodi apnar green card or us citizenship thake that's very good jodi na thake somoshya nei onek visa application onek procedure ache jar madhye hocche apni us te क्षेत्र এই বছর রেসিডেন্সি ম্যাচ অ্যাপ্লিকেশন করলাম তাহলে আমার এখন সেটাতে ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন ওর অ্যাকাউন্ট করবে 3 ইয়ার্স রাইট এটা যেহেতু 2018 সরি ইয়ার সিন্স গ্রাজুয়েশন কাউন্ট করবে 3 ইয়ার্স এটা যত বেশি হবে 4 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স যত বেশি হবে আপনার হচ্ছে রেসিডেন্সি পাওয়ার সম্ভাবনা একটু একটু করে কমবে এটা যদি 5 ইয়ার্স এর বেশি হয়ে যায় যে আপনি कमे <laughs> they matched so uh, actually igulo hocche kichu factor apnar us family exam score apnar us clinical experience eshob jodi apnar bhalo thake then these are igulo hocche apni omit korte parben ba igulo hocche apni overcome korte parben so that's the overview of us family ekhon dhap gulo ki koto gulo dhap ache us family exam e hocche apnar tin ta dhap আমরা বলি স্টেপস স্টেপ 1 স্টেপ 2 এন্ড স্টেপ 3 রাইট তবে স্টেপ 3 সরি স্টেপ 2 যেটা সেটার মধ্যে আবার দুটো ধাপ আছে একটা হচ্ছে স্টেপ 2 সি কে উই কল ইট ক্লিনিক্যাল নলেজ আর টু চেক ক্লিনিক্যাল স্কিল তাই তো এই দুটো ধাপ আছে এখন এইগুলো হচ্ছে एग्जाम গুলো এগুলো হচ্ছে एग्जाम एग्जाम বাদে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে যাব আচ্ছা परीक्षा स्टेपर CS that means step to CS or step 3 ये दुटो देवार जोन ना अपने के US दाश तो होगा तो ले step 1 and step 2 CK अपनी बांगला दिशे दिते परवन और CS देवार जोन ना होच्छे अपने के US दाश तो होगा तो इत आशो लेक ता gateway बोला जाए जो जो धोरन अपना green card नहीं बा होच्छे अपना US citizenship नहीं छे कत्रे अपनी होच्छे step 1 एबंग step 2 दिये step to cs er jonno apply korben ebong apply korle hoy ki oder ke jekhane apply korben shekhane shombhaboto i'm not sure ami joto tuku jani je hocche ora hocche ekta 
একটা ইনভাইটেশন লেটারের মতো ওরা সম্ভবত পাঠাবে যে হচ্ছে আপনি এখানে পরীক্ষা দিতে আসবেন এই দেশ থেকে তারা একটা ইনভাইটেশন লেটার পাঠাবে সেই ইনভাইটেশন লেটারের থ্রুতে আপনাকে এমবিসিতে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং সেই ভিসাটা হতে পারে নরমাল বিজনেস এন্ড প্লেজার যে ভিসা দেয় যে হচ্ছে বি ওয়ান বি টু ভিসা বলে সেই ভিসা হতে পারে সেই ভিসা পেয়ে আপনি এখানে ইউএসএতে আসবেন स्वप्न चारे प्रश्न नीलते प्रश्नता ठीक जेमन एक बचरे तीन बार स्टेप वन सम्भवतः एक बचरे तीन बार सम्भवतः देवा जाए स्टेप वन जो फेल करें से क्षेत्र में बचर और स्टेप वन दी पर ना अपनी कि हम परवर्ती आरोप बचर स्टेप वन एप्लै करते तब मैच जोटूक देखे मैं सिनियर अनेक सिनियर आने बचर धरे मैचर जो चेष्टा कर तरह हम मैच है 
কোনো টাইম লিমিট আসলে আছে নাকি ফর ম্যাচ এটা আমার পার্টিকুলারলি জানা নেই তবে আমি আই থিঙ্ক ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস যে আপনি যদি কারণ ম্যাচ করতে কিন্তু প্রচুর টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় সো যদি সম্ভব হয় যে এক বছর হয়নি পরের বছর পরের বছর হয়নি পরের বছর সম্ভব হলে ওয়াই নট করতে পারেন বাট আমি নট শিওর যে এটা কি আসলে কোনো একটা টাইম ফ্রেম আছে নাকি তবে এমন যদি হয় যে এক বছর হয়নি পরের বছর করতে পারবো নাকি হ্যাঁ অবশ্যই পরের বছর অবশ্যই আপনি করতে পারবেন এর পরের বছরও করতে পারবেন অ্যাপ্লিকেশন দ্যাটস ট্রু আচ্ছা এখানে একজন হাত তুলেছেন আপনি কি কিছু বলতে চান মোহাম্মদ সৌরভ আহমেদ পরীক্ষার পূর্ব শর্ত নিয়ে যে ডিসকাশনটা করছিলাম সেখানে আবার চলে যাব কারো কোনো প্রশ্ন আছে লাইভে অথবা ওয়েবিনারে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন এই এতটুকু পর্যন্ত যা ডিসকাশন করলাম ইউএসএমএলি কি এবং কোথায় দেওয়া যায় এরপরে আচ্ছা কখন থেকে আমি ফার্স্ট নিতে পারবো লাইক ফর ফার্স্ট স্টেপ ওয়ান মানে স্টেপ ওয়ানের জন্য আপনি কখন থেকে ফার্স্ট স্টেপ নিতে পারবেন সেটাই তো মানে কখন থেকে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন তাই তো আচ্ছা माइक्रो पढ़े কমিউনিটি মেডিসিন পড়েছেন দ্যাট মিন্স বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স পড়েছেন এসব যখন পড়া থাকবে তখন হচ্ছে আপনি স্টেপ ওয়ান দিতে পারবেন তার মানে আপনি স্টুডেন্ট অবস্থায় স্টেপ ওয়ান দিতে পারবেন যেমন আমাদের প্ল্যাটফর্মে এক জুনিয়র আছে রাফি সে কিন্তু স্টুডেন্ট অবস্থায় ফিফথ ইয়ার আই থিঙ্ক ফোর্থ ইয়ার আই এম নট শিওর সে স্টুডেন্ট অবস্থায় স্টেপ ওয়ান দিয়েছে এবং হি স্কোর ভেরি ওয়েল সো এটা সম্ভব যে হচ্ছে স্টুডেন্ট অবস্থায় পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব তবে আফটার আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আফটার থার্ড প্রফ আপনি হচ্ছে স্টেপ ওয়ান দিতে পারবেন ইজ দেয়ার ইন স্পেসিফিক স্কোর আচ্ছা একটা প্রশ্ন পেয়েছি লাইভে ইজ দেয়ার ইন স্পেসিফিক স্কোর অন দ্য স্টেপস দ্যাট ক্যান গ্যারান্টি এ ম্যাচ ফর এক্সাম্পল অ্যাবাভ টু ফিফটি অন স্টেপ ওয়ান অ্যান্ড স্টেপ টু আর ইজ ইট কমপ্লিটলি আনসার্টেন রিগার্ডলেস অফ দ্য স্কোর এনি ওয়ান গেটস ইয়েস ইটস আনসার্টেন অ্যাকচুয়ালি কারণ কোনো স্কোর আপনাকে গ্যারান্টি দিবে না যে আপনি ম্যাচ হয়ে গেছেন কেউ আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে আপনি এনি স্কোর ক্যান বি ম্যাচেবল স্কোর এনি স্কোর ইট ক্যান বি টু হান্ড্রেড অর ইট ক্যান বি টু সিক্সটি বাট কোনো স্কোর আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে আপনার ম্যাচ হবে তবে দ্য মোর দ্য স্কোর দ্য মোর দ্য চ্যান্স টু বি ম্যাচ দ্যাটস ট্রু যে আপনি যদি টু ফিফটি পেয়ে থাকেন অবশ্যই দ্যাটস এ গুড স্কোর এবং ফর ম্যাচ এবং আমি চিনি আমার খুব ক্লোজ একজন ভাই তিনি হচ্ছে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু দুটোতেই টু ফিফটি প্লাস স্কোর বাট হি ডিডেন ম্যাচ লাস্ট ইয়ার এখন ওই যে বলেছিলাম যে কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে যেমন হয়তো আমি যাব সামনে যে আরো ডিটেলসে কোনো কিছু হয়তো ওনার মিলেনি দুই দুই চার মিলেনি এই জন্য হয়তো হয়নি ঠিক আছে আপনি কথা বলতে পারেন না আপনি ওখানে গেলেন আপনাকে জিজ্ঞেস করলো মানে একটা একটা চাইলো আপনাকে আপনি বলতে পারলেন না কেন তারা আপনাকে নিবে একটা প্যাকেজ চায় তারা যে হচ্ছে ইউ হ্যাভ এভরিথিং দে আর লুকিং ফর 
আসলে তারা কি পেতে চায় সেটা আসলে খুবই আনসার্টেন টু সে ওকে আচ্ছা তাহলে পরীক্ষা পূর্ব শর্ত হচ্ছে আপনি এই সাবজেক্টগুলো যখন আপনার করা থাকবে তখন হচ্ছে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন আর আপনি যদি অলরেডি গ্র্যাজুয়েট হয়ে থাকেন অবশ্যই আপনি এক্সামে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন আপনি ধরেন এমবিবিএস গ্র্যাজুয়েট সো আপনি এক্সামে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন এখন ছাত্র অবস্থায় কোন কোন পরীক্ষা দেওয়া যায় আসলে এটা ডিসকাস করে ফেলেছি যে হচ্ছে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু সি কে মানে বাংলাদেশে যে সব পরীক্ষা দেওয়া যায় স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু সি কে স্টেপ টু সি এস ও দেওয়া যায় যদি আপনি এর মধ্যে ভিসা পেয়ে যান ধরেন আপনার স্টেপ ওয়ান দিয়ে দিলেন আপনি থার্ড প্রফের পরে স্টেপ টু সি কেও দিয়ে দিলেন আপনি ফোর্থ ইয়ারের ফিফথ ইয়ারের মা আগেই বা ফাইনাল প্রফের আগে আপনি স্টেপ টু সি এস এর জন্য আসতে পারেন যেটা আমাদের পার্শ্বের দেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যারা তারা হচ্ছে করে থাকে যে হচ্ছে তারা হচ্ছে স্টুডেন্ট অবস্থায় স্টেপ ওয়ান দিয়ে দেয় তারপরে এই দেশে চলে আসে এসে হচ্ছে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নেই আমি সামনে ডিসকাস করবো ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নেই যেটা হচ্ছে খুবই অথেন্টিক এবং হচ্ছে তারা স্টেপ টু সি এস দেয় এরপর তারা ব্যাক করে গিয়ে তাদের স্টাডি কন্টিনিউ করে সেদিক দিয়ে আমরা একটু পিছিয়ে আছি কারণ হচ্ছে আমাদের একটা স্কোপ কম সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে যখন আপনি ফাইনাল প্রফ পাস করবেন আপনাকে হচ্ছে এমবিবিএস ডিপ্লোমা বা এমবিবিএস যে ডিগ্রিটা সেটা দিয়ে দিবেন কিন্তু হচ্ছে ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানে হচ্ছে আপনি পাশ করার পরেও আপনাকে ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করার পরে আপনাকে হচ্ছে সেই ডিগ্রিটা দিবে তো ওরা করে কি ফাইনাল প্রফ পর্যন্ত পড়ে ফেলে আগে ফাইনাল প্রফ পর্যন্ত পড়ে তারপরে তারা সবকিছু জানে মোটামুটি রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হয়ে যায় স্টেপ দেওয়ার তারপরে ওরা স্টেপস দেয় স্টেপ ওয়ান দেয় স্টেপ টু সিকে দেয় তারপরে হচ্ছে এখনো কিন্তু ওরা স্টুডেন্ট দে আর নট ডক্টরস তারপরে হচ্ছে তারা একটা এখানে ইউএস কোনো ক্লিনিক্যাল হসপিটাল একটা ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য আসে আসার পরে তারা ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নেয় সি এস দেয় তারপরে তারা ফিরে গিয়ে আপনার ওই ইন্টার্নশিপটা কমপ্লিট করে করে তারপর তারা এখানে এসে ম্যাচের অ্যাপ্লাই করে তো ওদের অনেক প্লাস হয়ে যায় এখানে প্লাসটা হচ্ছে এক আপনি যদি অথেন্টিক ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গেদার করতে চান এটা মানে হচ্ছে ইউএস সিস্টেমে আছে ইউএস হেলথ সিস্টেম আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ছাত্র থাকতে হবে তার মানে আপনি অবশ্যই মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে সেই অথেন্টিক ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গুলো গেদার করতে পারবেন যদি আপনি একবার গ্র্যাজুয়েট হয়ে যান লাইক মি যে আপনি কিন্তু অথেন্টিক ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গেদার করতে পারবেন না এবং আরেকটা যেটা তাদের সুবিধা হয় যে যেহেতু তাদের ইন্টার্নশিপের পরে তাদের মেইন সার্টিফিকেটটা দেয় তাদের গ্র্যাজুয়েশন ইয়ার থাকে হচ্ছে খুবই রিসেন্ট লাইক তারা হয়তো আমার থেকে তিন বছর যেমন আমার ফ্রেন্ড আছে সে হচ্ছে আমার থেকে টু ইয়ার সিনিয়র কিন্তু সে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করেছে এইভাবে এই সিস্টেমে যে তার ইন্টার্নশিপের পর তার যেহেতু তার ফাইনাল মেডিকেল যে ডিগ্রিটা দিচ্ছে দেখা গেল যে সে লাস্ট ইয়ারের গ্র্যাজুয়েট আসলে তার কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন ইয়ার আরও দুই বছর আগে ঠিক আছে কিন্তু দেখাচ্ছে সে লাস্ট ইয়ার সে গ্র্যাজুয়েশন করেছে তো এটা হচ্ছে একটা ওদের প্লাস পয়েন্ট বলা যায় ফর ইউ এসলি পারপাস দিস ইজ এ প্লাস পয়েন্ট তবে আমাদের দেশের পারপাসে উই আর গুড যে হচ্ছে আমরা এম বি বি এস করে ফেললাম উই আর ডক্টরস দেন উই আর ট্রেনি ডক্টরস ইন ইন্টার্নশিপ ঠিক আছে তবে ফর ইউ এস এমএলএ পারপাস আমরা একটু পিছিয়ে দিই আচ্ছা এখানে একটা প্রশ্ন পেয়েছি কুড ইউ প্লিজ এলাবোরেট অন দ্য মার্কিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন অ্যাজ ওয়েল এজ এক্সেপ্টেন্স রেট আচ্ছা ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব যে মার্কিং নিয়ে কথা বলতে তবে মার্কিং বা এক্সাম প্রিপারেশন এটা সম্পর্কে আমরা পরের ওয়েবিনারটায় কথা বলবো ডিটেলসে যে হচ্ছে কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া যায় স্টেপ ওয়ানের প্রিপারেশন কিভাবে নেওয়া যায় স্টেপ টু সি কে সি এস স্টেপ থ্রি এসব প্রিপারেশন নিয়ে আমরা নেক্সট ওয়েবিনারে কথা বলবো তখন আমরা মার্কিং নিয়ে কথা বলবো তবে একটু ক্লু দিয়ে রাখি যে মার্কিং ব্যাপারটা আসলে একটু কি বলা যায় একটু ক্লামজি কারণ হচ্ছে ওরা রিভিল করে না যে কিভাবে মার্কিং হয় যেমন আপনি যদি দুইশো পঞ্চাশ পেয়ে থাকেন আপনি বলতে পারবেন না যে আই স্কোর্ড দুইশো পঞ্চাশ আউট অফ টু এইটি কারণ হয়তো দুইশো আশিটা প্রশ্ন আপনি অ্যান্সার করেছেন টোটাল আপনি দুইশো পঞ্চাশ পেয়েছেন কিন্তু আপনি এটা বলতে পারবেন না যে আমি দুইশো আশির মধ্যে দুইশো পঞ্চাশ পেয়েছি কারণ ওদের যদি আপনি ইউএসএমএলি স্কোর যে ওয়েবসাইট যেখানে যে একটা স্কোর গাইডলাইন আছে সেখানে যান দেখবেন যে স্কোর ক্যান বি বিটুইন ওয়ান অ্যান্ড থ্রি হান্ড্রেড তাহলে দুইশো আশিটা প্রশ্ন অ্যান্সার করেও কেউ দুইশো নব্বই পেতে পারে তাহলে বলা যায় যে আসলে 
স্কোরটা মানে প্রতিটা প্রশ্নের জন্য যে এক নাম্বার দ্যাটস নট ট্রু এবং কিভাবে আসলে এটা কাজ করে ইটস বিয়ন্ড মাই স্কোপ কারণ হচ্ছে এটা ম্যাথের জিনিস আর আমি আসলে ম্যাথে খুব খারাপ সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম কাউকে বলবেন না যে হচ্ছে যে কিভাবে কাজ করে এই স্কোর গুলো আমি আসলে আমার আমার স্কোপের বাইরে কারণ দুইশো আশিটা প্রশ্ন আপনি আনসার করলেন আপনার স্কোর দুইশো নব্বই আসতে পারে কিভাবে আসবে কিভাবে পসিবল এমন হতে পারে যে তারা হচ্ছে প্রতিটা স্কোর কে একটা স্ট্র্যাটিফিকেশন করে যে প্রতিটা কোয়েশ্চেন কে তারা স্ট্র্যাটিফাইড করে যে এই এই প্রশ্নটা এত পার্সেন্ট মানুষ পেরেছে তাহলে এটার স্কোর হওয়া উচিত এতটুকু এই প্রশ্নটা সার্টেন আদার परसेंटेज অফ পিপল দে অ্যানসারড তাহলে এটার স্কোর হওয়া উচিত এরকম তো এইভাবে করে তারা ভাগ করে তারপর তারা একটা কম্বিনেশন করে একটা অ্যালগরিদম করে তারা একটা অ্যানস মানে স্কোর দেয় আপনাকে বাট আই এম নট শিওর এক্স্যাক্টলি হাউ ইট ওয়ার্কস তারপর আমরা চেষ্টা করব নেক্সট সেশন এইটা নিয়ে কথা বলতে হোয়াট এভার দ্য কস্ট হ্যাঁ কস্ট নিয়ে কথা বলবো সামনে Uh, I would highly request to discuss on visa issues whenever you get them. Please concern you. Hey, I mean, uh, visa issue niya kotha bolbo avoshay. Uh, Dr. Jahid, Dr. Jahid Hassan. Apna ashole post kula apne ki shashori bolte chahi. Je apna post kula ashole khubhi chomot kar hoy. Career wings se je post kula then. Tapor hote US family shompor ke je ekta detail post ase na platform e apna lekha khubi nice keu jodi amake jigesh kore je US family kibhabe preparation bo ami hocche sei post e theke tag kore di othoba hocche sei jinish ta copy kore take pathiye di karon onek shomoy hoy ki je onek ki jigesh kore fele je hocche bhaiya eta ki eta ki eta ki tokhon ashole onek shomoy hoy ki answer korar shomoy thake na ba sujog pai na তখন ওকে মাইন্ড করে ফেলে যে খুব ভাব নিচ্ছে ইউএসএমএল হইছে তো কি হইছে তো ভাব কেন এরকম একটা চিন্তা ভাবনা চলে আসে বাট আসলে আমি এক্সট্রিমলি সরি যে সবার পরীক্ষা প্রশ্নে অ্যানসার দিতে পারি না তখন যাদের অ্যানসার দিতে পারি দেখা যায় যে আমি ওই প্রশ্ন মানে ওই টপিকটা আমি শেয়ার করে দিই আচ্ছা হ্যাঁ আমি অবশ্যই সব কিছু সব স্টেপস নিয়ে এবং খরচ নিয়ে সামনে কথা বলছি আমি একটু লাইভের প্রশ্নগুলো একটু পড়ে নিই আচ্ছা আচ্ছা এ সিনিয়র হু কুড নট ম্যাচ ডিসপাইট হ্যাভিং 250 প্লাস ইন বোথ স্টেপ ওয়াজ ইট ডিউ টু হিজ ভিসা স্ট্যাটাস হি অ্যাপ্লাইড ফর সাচ না তিনি ইন্টারনাল মেডিসিনের জন্য अप्लाई করেছিলেন আমি যেটা বলেছি যে একজন সিনিয়র উনি হচ্ছে ম্যাচ করতে পারেন নি ডিসপাইট হ্যাভিং এ ভেরি গুড স্কোর একটা জিনিস হ্যাঁ ইউ আর রাইট যে উনার ভিসা ইস্যুস ছিল উনার ভিসা ইস্যুস ছিল দ্যাট মে বি ওয়ান কজ হু নোজ আসলে সেখানে ইন্টারভিউ বোর্ডে কি হয়েছে আমি তো দেখিনি বা আমি তো জানি না আসলে কি হয়েছে হয়তো উনাকে এমন কোন প্রশ্ন করেছে যেটা তাদের কাছে অথেন্টিক মনে হয়নি এবং আমার এক সিনিয়র আছেন ডক্টর রাজীব চক্রবর্তী উনি হচ্ছে এখন ইউএস অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করছেন এক হসপিটালে কানেকটিকাটের একটি হসপিটাল সরি ম্যাসাচুসেটস এর একটি হসপিটালে তো ভাই আমাকে বলেছিলেন যে উনি একবার উনার অ্যাটেম্প ছিল যে হচ্ছে ইউএস ম্যাচের সময় একবার উনার অ্যাটেম ছিল তো আমি বলেছিলাম ভাই আপনার কি মনে হয়েছে যে আপনি ম্যাচ করেন নাই কেন তখন ভাই আমাকে বলছিল যে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আমি কি করি হবি আমি বলেছিলাম আমি ফটোগ্রাফি করি এবং আমি স্ট্রিট ফটোগ্রাফি করি এবং আমার অ্যান্সার শুনে আমিও জানতাম যে আমি বানোয়াট কথা বলতেছি এবং আমি নিজেই যখন জানি যে আমি বানোয়াট কথা বলতেছি আমার সামনে যারা বসে আছে ওরা তো অবশ্যই জানে যে আমি বানোয়াট কথা বলতেছি তো যখন আপনি এই ধরনের বানোয়াট কথা বলবেন তখন বি কনফিডেন্ট অর বি সো কি বলবো এক্সট্রোভার্ট যে হ্যাঁ আমি এটাই করি বিকজ ইন্টারভিউতে যেটা হয় আপনাকে কোনো স্পেসিফিক টপিক সম্পর্কে আসলে খুব কম কথাই জিজ্ঞেস করবে হয়তো দুই একটা পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে বাট মোস্টলি দে ওয়ান্ট হাউ হিউ মেইন ইউ ওয়ার যে একজন মানুষ হিসাবে আপনি কিরকম সেটা আপনাকে অ্যাসেস করবে ইন্টারভিউতে সো সেক্ষেত্রে আপনার যেসব পজিটিভিটি সেগুলো আপনাকে পজিটিভলি প্রেজেন্ট করতে হবে তো Uh, that was his failure he thought that that was his failure not to be matched ekhon ashole ki factor er jonno tini hoyni i can't say um lab and amc amc upore usml e ki advantage carry kore ashole ei bapare ami khubi oggo je lab or amc er tulonay usml e ki advantage carry kore 
একটা হতে পারে যে আপনি যদি ইউএস এ হয় না একটা ফ্যাসিনেশন আছে যে আপনি এব্রোডে স্টাডি করবেন ইউএস ইজ এ গুড প্লেস ফর ডক্টরস দ্যাট मींस আপনি একটা গুড লাইফ লিড করার জন্য ইউএস ইজ এ গুড প্লেস যেমন একটা কথা বলে যে আমাদের দেশে আমরা একটু হতাশ তাই না যে হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের যে پیشنট রা বা پیشنট গ্রুপস দে ডোন্ট রিয়েলি ভ্যালু আস they would say as a doctor they don't give us value so uh, in usa actually a scenario ta not like that onek somman ebong somman ebong ki bolbe protipotti taker jinish mane hocche apni somman ta paben je somman tuku pawa dorkar shei somman tuku apni ekhane paben ashole shetai to amra chai tai na je hocche ekjon ami eto koshto kore porashona korlam keu amake somman dicche na এর থেকে যেখানে আমি সম্মানটা পাই আসলে মানুষ সেখানেই যায় এখন বাংলাদেশের মানুষ কি সম্মান একদম দিতে জানে না না তা তো না বাংলাদেশেও মানুষ সম্মান দিতে জানে এবং তাহলে কেন আমরা অ্যাব্রোডে আসার চেষ্টা করি আসলে এটা এক ধরনের নিজের পার্সোনাল প্রেফারেন্স যে হ্যাঁ আমি হচ্ছে ইউএসএতে যাব আই উইল লিভ এ বেটার লাইফ দেন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ থেকে আসলেই আপনি অবশ্যই সবকিছুইনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিকেশনিক
তবে আপনি যখন একটা স্টেপের জন্য अप्लाई করবেন এই সিএফএমজি ওয়েবসাইটে সবার প্রথমে আপনাকে একটা সার্টিফিকেশনের জন্য পে করতে হয় সেটাকে বলা হচ্ছে সিএফএমজি সার্টিফিকেশন এই সিএফএমজি সার্টিফিকেশনের জন্য আপনাকে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভেরি ফার্স্ট স্টেপ অফ अप्लाईং ফর ইউর সাম ইন এনি एग्जाम আপনাকে সিএফএমজি সার্টিফিকেশনের জন্য পে করতে হবে আই থিংক ইটস 75 ডলারস ঠিক আছে এটা কি সিএফএমজি সার্টিফিকেটটা কি এটা হচ্ছে যখন আপনি স্টেপ 1 এবং স্টেপ 2 completely pass korben that means step 1 step 2 ck and cs jokhon apni tinu dai pass kore felben tokhon ora apnake ekta certification dibe eta naam hocche ecfnd certification ba md you are an md now shei uh, certification tar jonno apnake shobar age ashole apni hold first all right uh, so so shei certification tar jonno apnake shobar age application स्किल <laughs> 1565 ডলারস 1550 ধরতে পারেন আসলে ধরা ঠিক না 15 ডলার আসলে অনেক টাকা তারপর আছে স্টেপ 3 এর জন্য 850 ঠিক আছে তাহলে আপনি যদি এই एग्जाम ফি গুলো जस्ट দেখেন अराउंड বাংলাদেশি টাকায় 3 লাখ 40000 50000 এরকম খরচ अराउंड 3 লাখ 40 50000 টাকা আপনার শুধুমাত্র एग्जाम ফি এখন एग्जाम ফি দিলেই তো হয় না एग्जाम এর प्रिपरेशनের জন্য কিছু খরচ আছে যেমন আপনি বই কিনতে হবে তারপরে হচ্ছে যদি আমরা एग्जाम प्रिपरेशन নিয়ে আমরা নেক্সট ডেতে ডিসকাস করব ইন ডিটেইল তারপরে একটু বলে রাখি যে আপনি বই কিনতে হবে আপনার কোশ্চেন ব্যাংক কিনতে হবে তারপর আপনার হচ্ছে কিছু মক টেস্ট আছে যেমন হচ্ছে एग्जाम এর আগে আমি একটা টেস্ট দিয়ে দেখব যে আই এম আই प्रिपेयर्ड অর নট এসব কিনতে হবে এসব হিসাব করলে দেখা যায় যে পার एग्जाम बारोटा ठीक <laughs> পরীক্ষার জন্য আপনার কিছু এক্সট্রা प्रिपरेशन হয়তো নিতে হতে পারে যেমন আমি পার্সোনালি একটা প্রেপ কোর্স করেছি যে হচ্ছে নিউইয়র্কে একটা প্রেপ কোর্স আছে সেখানে গিয়ে আমি হচ্ছে অলমোস্ট আই থিংক আই পেইড 1200 ডলারস এক্সট্রা তারপরে আমি পরীক্ষা দিতে গিয়েছি হিউস্টনে সেখানে আমার কিছু খরচ হয়েছে এবং স্টেপ টু সিএস এর পিছনেই আমি দেখলাম যে টোটাল আমার প্রায় 3500 ডলারস খরচ হয়ে গেছে मैंने <laughs> তারপরে 3500 এর মত খরচ হয়ে গেছে যাওয়া আসা থাকা এসব মিলায় আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে সিএস পরীক্ষাটা অনলি 5 সেন্টারসে দেওয়া যায় আমেরিকাতে মাত্র 5টা সেন্টার আছে যেখানে আপনি সিএস পরীক্ষা দিতে পারবেন সো আপনাকে অবশ্যই একটা ট্রাভেল খরচ আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তো সেন্টারগুলো কি কি সেটা আমি আপনাকে বলে নি একটা হচ্ছে ফিলাডেলফিয়া একটা হচ্ছে টেক্সাস বা হিউস্টন যেটা একটা হচ্ছে অ্যাটলান্টা একটা হচ্ছে LA, Los Angeles, Chicago. 
CS exam to the department. So active traveling cost is not going to be the shop is just for exam. I think after almost art take a noil luck take up our college treasure, just for exams. Take a sorry, art take a noil luck. A shot lucky motto college treasure. The exam preparation, the Q bank kina, boy kina, the praise extra kitchen preparation. Isho mila after shot that luck and college treasure. It for a key college. It for a chit horror up the America the ash pen, tag pen, cab pen, it to graph a curb. Isho. মিলায় হচ্ছে আরো কিছু খরচ আছে ধরেন 2 3 লাখ খুবই কম ধরলাম 2 3 লাখ বা এরকম খরচ হতে পারে তো সো अबाउट 10 লাখস এগুলো হচ্ছে জাস্ট ফর एग्जाम পারপাস চলে গেল এরপরে যেটা আছে যে আপনি যখন রেসিডেন্সি ম্যাচের জন্য अप्लाई করবেন রেসিডেন্সি ম্যাচের জন্য अप्लाई করবেন তখন আরো কিছু খরচ আছে ওগুলো আমরা সামনে ডিসকাস করব তাহলে এখানে জাস্ট एग्जाम ফি মানে एग्जाम এর পিছনে আপনারা কতটুকু খরচ যাচ্ছে সেটা বললাম আচ্ছা এখন পরের স্টেপে যাওয়ার আগে আরো কিছু প্রশ্ন পেয়েছি এটা একটু পড়ি ডু ডু উই গেট দা ডিগ্রি এমডি আফটার কমপ্লিটিং ডিএল স্টেপ 2 আই ডিডেন্ট কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট পার্ট ইফ ইউ কুড কাইন্ডলি রিপিট হ্যাঁ আপনি যখন স্টেপ 1 এবং স্টেপ 2 কমপ্লিট করবেন স্টেপ 1 এবং স্টেপ 2 কমপ্লিট করবেন তখনই আপনাকে ইসিএফএমডি সার্টিফিকেশন দিবে এবং আপনার নামের পাশে এমডি যোগ হয়ে যাবে তবে যেটা প্রবলেম হলো আপনি এখনো প্র্যাকটিস করতে পারবেন না Although you are MD, you are not a practicing physician yet now. For that practice, you need license. After you go MD, pay again, and that's good. But you are not yet a practicing physician here. Here, for after your residency, go to have a residency, corner for a complete corner for it. Then you will get the chance to work as a physician here. I will talk only actually after completely MD, like here after practice, go to department. Then here again, actually MD, like how just not like how that. That too. যদি আপনার নামে শেষে কিন্তু এমডি যোগ হয়ে যাবে আপনার এভরি কার্ড বা আপনি যখন আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের হয়তো মেম্বার হলেন সেখানেও লেখা থাকবে আপনার নাম এমডি ঠিক আছে তো স্টেপ 1 আর স্টেপ 2 সি কে এন্ড সি এস পাস হয়ে গেলে ইউ আর এন এমডি দ্যাটস গুড বাট সেটা শুধুমাত্র কাগজি কলমে আপনি যখন প্র্যাকটিক্যালি এটা अप्लाई করতে যাবেন সেটা হচ্ছে অনলি আফটার প্রেসিডেন্সি আচ্ছা এখন হচ্ছে স্যার ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড মি আস্কিং আর ইউ ডুইং রেসিডেন্সি নাও ওয়েটিং আমি ম্যাচের জন্য ওয়েট করছি আমার এখনো রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন হয়নি মাইন্ড করার কিছু নেই ধন্যবাদ জিজ্ঞেস করার জন্য আচ্ছা এখন হচ্ছে আর কোন প্রশ্ন কি আছে কারোর কাছে যারা ওয়েবিনারে জয়েন করেছেন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এনিওয়ান দেখি আমি একটু প্রশ্ন কি পেয়েছি নাকি আচ্ছা না প্রশ্ন পাইনি ফিল ফ্রি টু আস্ক আমার সময় আছে আশা করি আপনাদের সময় আছে সো জিজ্ঞেস করা থাকলে করে ফেলতে পারেন নো প্রবলেম আমি এখানে আছি যতটুকু যে কোনো কিছু না বুঝে থাকলে সেটাও জিজ্ঞেস করতে পারেন কোনো কিছু রিপিট করার থাকলে সেটাও জিজ্ঞেস করতে পারেন স্টেপ টু সিএস কোর্স করেছি এটা আমার আমার পরীক্ষা ছিল হচ্ছে দুই হাজার সতেরোর জুন মাসে নয় তারিখ আর আমি সিএস কোর্স করেছি দুই হাজার সতেরোর এপ্রিল মাসে এপ্রিল মাসের লাস্টে তিন দিনের একটা কোর্স হয় এদের সো ওই তিন দিনই তিন দিনই করেছি এরপরে হচ্ছে আমি প্রায় বারো তেরো দিনের মতো পড়াশোনা করেছি নিজে কারণ মাঝখানে কিছু ডিফিকাল্টিস ছিল লাইফে তো সেগুলো কমপ্লিট করে আমার আর বারো তেরো দিনের মতো সময় ছিল ফর স্টেপ টু সিএস But it's doable. Chopche easy step as well as step to see us. I'm going to next webinar. I'm going to talk about step one and step two. CK preparation, CS preparation. I'm going to talk about the chopche easy step to see us. Two chopche is enough. When I do chopche preparation, I'm going to talk about enough. But again, it's relative. I'm going to talk about its most tough exam. আবার অনেকে যেমন আমি বলে থাকি এটা সবচেয়ে সহজ এক্সাম তবে আপনার যে মাইন্ডসেটটা যে থাকবে যদি আপনার মাইন্ডসেটটা থাকে যে হ্যাঁ ইটস এ ডুয়েবল এক্সাম তখনই কিন্তু আসলে আপনি একটা জিনিস করতে পারবেন এনিথিং ইন ইয়োর লাইফ যখন আপনার এই মাইন্ডসেটটা চলে আসবে যে আই ক্যান ডু ইট তখনই আসলে আপনি করতে পারবেন কারণ আমাদের আসলে সবচেয়ে বড় বাধাটা কি আমাদের বড় বাধা হচ্ছে আমরা নিজেরা আমরা নিজেদেরকে নিজেরাই বুঝাই যে এটা তো পারবো না এটা তো করা সম্ভব না এটা কিভাবে সম্ভব এই এই জিনিসটা এই মাইন্ডসেটটার কারণে আসলে আমরা করতে পারি না এবং 
যেটা আমি দেখেছি যে যেমন আমি যদি করতে পারি আপনারা কেন পারবেন না আমি ফাইনাল পারফে ফেল করা একজন স্টুডেন্ট সো আমি যদি স্টেপস কমপ্লিট করতে পারি সো আপনারা কেন করতে পারবেন না সো ইট চলে আসে যে হচ্ছে যখন আপনি নিজের মাইন্ডটাকে সেট করবেন যে হ্যাঁ ইউ ক্যান ডু ইট অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান ইউ উইল ডু ইট ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড ডিজনি বলেছিল না যে ইফ ইউ ক্যান ড্রিম ইট ইউ ক্যান ডু ইট আপনি যদি আসলেই সত্যিকারের স্বপ্ন দেখে থাকেন ইউ ক্যান ডু ইট মানে সব মিলে বলে যে পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকার একটা সাপোর্ট যদি থাকে খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার একটা লাকেরও ব্যাপার যে আপনি কতটুকু লাকি টু হ্যাভ দ্য সাপোর্ট কারণ এটা আসলে আপনার দোষ না যে আপনার সাপোর্ট নেই তবে যদি থাকে ইউ আর লাকি ইউ শুড ইউটিলাইজ ইট যেমন অনেককেই চিনি যারা হচ্ছে চমৎকার সাপোর্ট আছে কিন্তু হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কিসের অভাব হয়তো মাইন্ড সেটের অভাব আবার অনেককেই চিনি যারা চমৎকার স্কোর এবং তাও হচ্ছে না আসতেই পারছে না দেশে সাপোর্টের অভাব তো এই জিনিসগুলোতে আবার অনেকেই চিনি যারা হচ্ছে কুইট করেছে জাস্ট ফর দিস সাপোর্ট পারপাস যে হয় না যে আমি চলে আসলাম এখানে আমার এখানে ফ্যামিলি হয়ে গেল এখন আমার ফ্যামিলিকে টেক কেয়ার করা লাগছে আমি যদি ইউএস ফ্যামিলি করতে যাই আই নিড টু গিভ টাইম টু ওয়ার্ডস ইউএস ফ্যামিলি আমার আদার কাজে কিন্তু আমার সময় দেওয়া খুবই পসিব মানে অলমোস্ট ইম্পসিবল হয়ে যায় কারণ হচ্ছে ইউএস ফ্যামিলি নিডস ইউর টাইম অ্যান্ড ডেডিকেশন যখন আপনি একটা জিনিসে টাইম অ্যান্ড ডেডিকেশন দিয়ে দেবেন তখন আরেকটা জায়গায় আপনার এই ডেডিকেশনটা দেওয়া বা একটা কাজ করা বা একটা কিছু করে একটু ইনকাম করা একটু টাফ হয়ে যায় ইন দ্যাট কেস লাইফ উইন্স যে হচ্ছে আপনাকে যেটা প্রায়োরিটি সেদিকেই তাকাতে হবে আপনার ফ্যামিলি ফ্যামিলিকে তো আপনি ছাড়তে পারবেন না সো পার্ট টাইম জবের যে ব্যাপারটা যে অনেকে অনেক কিছু করে থাকেন যেমন আমি পার্ট টাইম এজ এ টিউটার আমি জব করি নট একচুয়ালি জব আমার একটা নিজের আমিও কিছুদিন করেছিলাম ডক্টরস অফিসে জব সামনে হয়তো আবার করব ভেরি ইন নিয়ার ফিউচার যে আপনার যদি তবে সেক্ষেত্রে যেটা অ্যাপ্লিকেবল যে আপনার ভিসা স্ট্যাটাসটা কি যদি আপনি ইউএস সিটিজেন ওর গ্রিন কার্ড হোল্ডার হয়ে থাকেন দেন দিস জব যেমন হচ্ছে ডক্টর অফিসার জবটা ইজি হয়ে যাবে কিন্তু যদি আপনার ওরকম কিছু না থাকে যে ভিসা স্ট্যাটাস যদি ওভাবে না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার এই প্রেপ কোর্স বা হচ্ছে আপনি যদি কাউকে হেল্প করে কিছু এজ এ অনারিয়াম কিছু নিতে পারেন আই থিঙ্ক দ্যাটস এ গুড আইডিয়া যেমন আমি অনেক কিছু নিয়ে যারা হচ্ছে এখানে ইউএস সিটিজেন না বা হচ্ছে গ্রিন কার্ড হোল্ডার না তারা কিন্তু এভাবে প্রেপ কোর্স করছেন এবং হচ্ছে তাদের চলে যাচ্ছে চলার মতো আর কি আপনি কখন থেকে ইউসেমালি প্রস্তুতি শুরু করেছেন ওকে দ্যাটস এ গুড কোয়েশন আমি কখন থেকে শুরু করেছি আমি অনেক আগে থেকে আসলে ভিডিওগুলো দেখতাম লাইক ওয়েন আই ওয়াজ ইন মেডিকেল স্কুল বিভিন্ন ভিডিও আছে তাই না ক্যাপলানের ভিডিও ডক্টর নাজিবের ভিডিও এসব ভিডিওগুলো দেখতাম কিন্তু হচ্ছে আমি আসল প্রিপারেশন যেটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ানের জন্য যে আসল প্রিপারেশন বলা হয় ইউর্ল্ড ফার্স্ট এইড ডেপ্লোমা এগুলো শুরু করেছি আমার ফাইনাল প্রফ সাপ্লিট পরে আমার যখন সাপ্লিট কমপ্লিট হয়ে গেছে তখন আমি ইউএসএতে এসেছি বাইদে ওয়ে আমার গ্রিন কার্ড আছে সো ভিসা ইস্যু ছিল না কোনো কোনোভাবেই আবার এবং সো দ্যাটস এ লাক আসলে এটা যে আমি খুব বোস্টফুলি হ্যাঁ আমার তো গ্রিন কার্ড আছে সবাই আমাকে সালাম দাও এরকম কিছু না যে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার লাক বা এটা হচ্ছে ব্লেসিংস যে আমার গ্রিন কার্ড আছে এই জন্য আমার রাস্তাটা অনেক স্মুথ দেন এনি ওয়ান মানে যাদের গ্রিন কার্ড নেই তাদের থেকে তবে আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট যে হচ্ছে আমি লাস্ট টাইম যেটা দেখেছি যারা মানে গ্রিন কার্ড নেই বা সিটিজেনশিপ নেই তারাই বেশি ম্যাচ করেছে এবং সবসময় আপনার যখন ডেটাগুলো দেখবেন যে যাদের এরকম স্ট্যাটাস নেই তারাই দেখবেন যে একটু বেশি বেশি ম্যাচ করছে এটা মানে কি দে আর ড্রিমার্স অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি আসলেই স্বপ্ন দেখে থাকেন যে আপনি ইউএসএ তে ফিজিশিয়ান হবেন 
green card citizenship doesn't matter actually apni kore felben ta to ami eta shuru korechilam je hocche 2015 or sheshe ba 16 shurur theke ami step 1 preparation newa shuru kori acha ekta proshno peyechi je can someone pursue a career back in bangladesh after completion of us in case he she suddenly doesn't feel like permanently setting in us ei bapare ashole khub beshi jana nei amar tobe hocche ম্যাচিং এর হার কিরকম ম্যাচিং এর আচ্ছা আমি আসি আপনার প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা অ্যানসার দিয়ে নিই আগে যে মানে এমন কেউ হয়তো ইউএস এম এল এতে কি বলে করেছে কমপ্লিট করেছে বাট তার মনে হলো যে না আমি দেশে চলে যাব ইয়েস আই থিঙ্ক দেয়ার স্কোপ দেয়ার ইজ স্কোপ এবং আমি একটা শুধু উদাহরণ জানি যেটা আমার সিনিয়র আমাকে বলেছে যে এক ভাইয়া এরকম ওয়েবসাইট আছে ন্যাশনাল রেসিডেন্সি ম্যাচ প্রোগ্রাম এন আর এম পি ওয়েবসাইটে গেলে আপনি হচ্ছে এই ডেটাগুলো পেয়ে যাবেন এন আর এম পি ওয়েবসাইটে গেলে আপনার ডেটাগুলো সব চলে আসে আচ্ছা আই উড অলসো লাইক টু নো ইফ উই ডু মুভ টু ডু এ স্টেট হোয়ার উই ডোন্ট হ্যাভ এনি রিলেটিভস হাউ ভিজিবল উইল ইট বি লিভিং এলোন অর উইথ এ রুমেট ইন এ রেন্টেড হাউস এজ উই উড হ্যাভ টু লিভ দেয়ার ফর এ কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট অফ টাইম ফর এল ওয়ার্স ইউ সি এক্সেট্রা আচ্ছা মানে হচ্ছে আপনি যদি এমন একটা স্টেটে আসেন যেখানে হচ্ছে আপনার কোনো রিলেটিভ নেই সেটা আপনার ইকোনমিক্যালি কতটুকু ফিজিবল হবে এটা আসলে হচ্ছে ডিপেন্ডস অন ইউর সিচুয়েশন যে হচ্ছে আপনার কতটুকু সাপোর্ট আছে যদি রিলেটিভ থাকে আই থিঙ্ক দ্যাটস গুড অবশ্যই সাপোর্টিং রিলেটিভ হতে হবে যে যারা হচ্ছে আপনাকে সাপোর্ট দিবে হ্যাঁ ইউ ক্যান স্টে হিয়ার অ্যান্ড ইউ ক্যান ডু ইউর জব সি ফ্রম হিয়ার তাহলে এটা হচ্ছে ইজ এ গুড আইডিয়া যদি না থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে অপশনস আছে যেমন হচ্ছে আপনি যদি বিভিন্ন ফোরামে সার্চ করে দেখেন ইউএসএমএল ফোরামস যে ইন্ডিয়ানরা এবং পাকিস্তানিরা যারা তারা যেটা করছে যে আমি এখানে যাচ্ছি ফর ক্লার্কশিপ আমি এখানে যাচ্ছি ফর ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যার এ স্টুডেন্ট মানে স্টুডেন্ট অবস্থায় আপনি যেসব জিনিস করতে পারবেন যে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এটাকে বলা হচ্ছে ক্লার্কশিপ তো ওরা ক্লার্কশিপের জন্য ইউএসএতে আসে ওরা ক্লার্কশিপের জন্য ইউএসএতে সবাই মিলে একটা জোট করে তারা আসে একসাথে থাকে আপনার সবচেয়ে বেস্ট হয় এক্ষেত্রে যদি আপনি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে হচ্ছে ডক্টর জারিফ আপনাকে বলছি যে স্টুডেন্ট যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একটু ইউএসএমএল ফোরামগুলোতে একটু সার্চ করেন যে হচ্ছে কারা এরকম অ্যাডভান্সড পজিশনে আছে যে হচ্ছে তারা অলরেডি তারা স্টেপস নিয়ে চিন্তা করছে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তারা অলরেডি ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে চিন্তা করছে সেক্ষেত্রে এটা হবে যে আপনি একটা গুড ফ্লোতে থাকবেন যেমন আমার এক সিনিয়র ভাই আছে উনি খুবই উইথ ইন ওয়ান ইয়ার উনি রেসিডেন্সিতে ঢুকে গেছেন মানে পাশ করার উইথ ইন ওয়ান ইয়ার উনি সবসময় আমি যেটা জেনেছি যে হচ্ছে ইন্ডিয়ান অ্যান্ড পাকিস্তানি তাদের সাথে হচ্ছে তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল এবং হচ্ছে তারা যেভাবে আগাইছে যে স্টেপ ওয়ান দিয়ে দিয়ে পুরো ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স করতে যায় এইভাবে একটা প্রসেসে উনি চলে আসছেন এবং ওনার জিনিসটা রেসিডেন্সিটা খুব কুইক হয়ে গেছে খুব কমই আছি যে আমরা সেহেতু আমাদের সবকিছুতে একটু লেট হয়ে যায় আচ্ছা প্রিপারেশন সম্পর্কে বলবো এটা হচ্ছে পরের ক্লাসে মানে হচ্ছে ফর আমাদের যে নেক্সট সানডেতে আমরা প্রিপারেশন সম্পর্কে ডিটেল আলাপ করব তো আপনি প্ল্যাটফর্ম পেজে আপনি একটু চোখ রাখেন ডক্টর নিলয় তিনি জিনিসটা কন্ডাক্ট করছেন তিনি হয়তো একটা পোস্ট দিয়ে দেবেন এবং কিভাবে জয়েন করতে হয় সেটা সেখানে বলে দেবেন ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স কি বাধ্যতামূলক রেসিডেন্সের জন্য কিছু প্রোগ্রাম আছে যারা বলে যে আপনার ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স না থাকলেও চলে তবে দেখা যায় কি যারা রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন করছে তাদের কিছু না কিছু ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থাকে আমি বলবো এই ব্যাপারে যে আপনি হয়তো স্টুডেন্ট না আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেছেন 
এরপরেও কি আপনার ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সের কোনো সুযোগ আছে নাকি এটাতে আমি যাচ্ছি একটু পরে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন পেছি আই হ্যাভ হার্ড अबाउट গেটিং ভিসা প্রবলেম অ্যাজ আই এম নট এ রেসিডেন্ট অফ ইউএস এন্ড আই হ্যাভ নো রিলেটিভস শুড আই ট্রাই আসলে ওই যে বলেছিলাম যে ইট ডিপেন্ডস অন ইওর ড্রিম যে আপনি যদি আসলেই চান যে আমি হচ্ছে ইউএস তে যাব ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার রিলেটিভ আছে নাকি নাই বা আপনার ভিসা আছে নাকি নাই এটা হচ্ছে আপনার ড্রিমের উপর ডিপেন্ড করবে যে হ্যাঁ আমি ইউএস তে অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আই উইল ডু মাই জব আর আমি আমার ক্যারিয়ার কন্টিনিউ করব সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইট উইল ডিপেন্ড অন ইওর ওন পার্সোনাল চয়েস তবে ইটস পসিবল আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন যে এটা সম্ভব নাকি তাহলে আমি বলবো ইটস পসিবল যে আপনার রিলেটিভ নেই আপনার ভিসা স্ট্যাটাস নেই তারপর আপনি চেষ্টা করলে কি আপনি পারবেন নাকি ইয়েস ইটস পসিবল আপনি চাইলে আপনি পারবেন what are the alternative career options if anyone don't get residency okay that's very good idea uh, good question je apni residency pelen na shekhetre hocche apni ki ki korte paren jemon apni hocche sorry alternative kichu paths hoye ache jemon as a tobe shei pathway gulo mostly hocche non ki bole mane physician assistant জব আছে তারপর হচ্ছে অনেকে আছে নার্সিং এ চলে যায় নার্সিং করছে তারপর হচ্ছে অনেকে আছে পাবলিক হেলথে যায় এরকম কিছু অল্টারনেটিভ প্যাথওয়েজ আছে তবে মোস্ট স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে যে ইউএসএমএলই যদি না হয় এবং এজ এ ফিজিশিয়ান যদি আপনি জব না করতে পারেন তো আদার প্যাথওয়েজ আর মাল্টিপল অনেক ধরনের প্যাথওয়েজ আছে এখানে সো মোস্ট স্পেসিফিক্যালি আসলে বলা যাচ্ছে না যে কি কি প্যাথওয়ে আছে পাবলিক হেলথ রাউট আমি যতটুকু জানি ইউএস এম এল দিলে আপনি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড ওই যে কি জানি বলে যে দেশে গরু খায় একটা আছে না দেখায় তো আপনার AMC Canada তে আরেকটা জিনিস Canada তে হচ্ছে MCCCE সম্ভবত আই এম নট শিওর এবং সেটা নাকি USM এর চেয়ে অনেক টাফ সো আমি আমি আমার বিয়ন্ড মাই স্কোপ আচ্ছা ইয়েস অস্ট্রেলিয়া Canada এর আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম আছে তবে আমি যতটুকু জানি যে নিউজিল্যান্ডে সম্ভবত একটা স্কোপ আছে আর একটা হচ্ছে আবু ধাবিতে আচ্ছা দেখি আর কোন প্রশ্ন ওকে ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সের জন্য পে করতে ওকে তো এখন আমরা ডিসকাস করি যে পরীক্ষা বাদে আরো কিছু আছে নাকি তো এই যে বলছিলাম যে এটা নট অনলি एग्जाम পরীক্ষা বাদেও অনেক কিছু আছে তো পরীক্ষা বাদে আর কি কি আছে যে প্রথমেই যেটা চলে আসে যে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স আপনার এখানে এই দেশে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স আছে নাকি তো হোয়াট ইজ ইউসি এন্ড হাউ হাউ টু অবটেইন ইট So, US clinical experience, the top best way to obtain is when you are a student. If you are a student, you are a student. 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 আপনি যদি স্টুডেন্ট অবস্থায় এখানে এসে সেগুলোতে জয়েন করতে পারেন দ্যাট ইজ হচ্ছে আপনার বেস্ট অপশন ফর ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এবং এটা কেবল হচ্ছে ক্লার্কশিপ এটা কেবল হচ্ছে ক্লার্কশিপ নাও আপনি যদি গ্র্যাজুয়েট হয়ে যান সেই ক্ষেত্রে তো আপনার এই স্কোপটা নেই ধরেন আপনি এখন থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট বা ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট আপনি স্টেপ ওয়ান দিয়ে দিয়েছেন আপনি ইউ ক্যান সার্চ ফর দিস কাইন্ড অফ অপরচুনিটিস যে আমি এখানে আসলাম এসে একটা কোনো একটা গ্র্যান্ড রাউন্ডে অ্যাটেন্ড করলাম এবং হচ্ছে আমি ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গেদার করলাম ক্লার্কশিপ এস এ ক্লার্কশিপ 
এবং একটা ইউনিভার্সিটি হসপিটাল থেকে আপনাকে হয়তো একটা এলও আর যদি দিতে পারে যে আছে রিকমেন্ডেশন দিতে পারে যে আই নো দিস ডক্টর দ্যাটস দ্যাটস ভেরি অথেন্টিক কিন্তু আপনি যদি আমার মত হয়ে যান যে আপনি গ্র্যাজুয়েট সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কিছু অপশন আছে যেমন হচ্ছে একটা অপশন কে বলা হচ্ছে অবজারভারশিপ অবজারভারশিপ ঠিক আছে একটাকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নশিপ আর একটাকে বলা হচ্ছে ভলান্টিয়ারিং বলে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স অনেক সময় ইউএস এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে কাউন্ট হয় যদি ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স না তারপর অনেক সময় হয় কি অনেকে ইউএস ক্লিনিক্যাল রিসার্চে যায় সেক্ষেত্রে তারা সেটাকে বলতে পারে যে আমি এখানে ইউএস ক্লিনিক্যালি রিসার্চ করছি ইট ক্যান বি সামহাউ বি মানে বলা যায় যে এটা একটা ইউএস এক্সপিরিয়েন্স शिप এবং হতে পারে যে যে ফিজিশিয়ান কে আপনি অবজার্ভ করেছেন তিনি আপনাকে একটা রিকমেন্ডেশন দিতে পারেন যে হ্যাঁ আমি আই ক্যান রাইট আ রিকমেন্ডেশন ফর ইউ আসলে আলটিমেট গোলটা কি এসব ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স আছে এক আপনি যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবেন আপনি বল বলা যে হচ্ছে আমি অবজারভারশিপ করেছি বা আমি জানি যে প্রসিডিউর গুলো কি সো when i am a resident আমি হচ্ছে as a resident আমি এখানে কাজ করতে পারবো এবং আরেকটা হচ্ছে আমি ওই যে লেটার অফ রেকমেন্ডেশনটা পেলাম সেটা হচ্ছে আমার রেসিডেন্সিতে হেল্প করবে এক্সটার্নশিপটা কি দিস ক্যান বি পেইড যেমন একজন প্রশ্ন করেছেন যে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সের জন্য কি পে করা লাগে নাকি দিস ক্যান বি পেইড যে এক্সটার্নশিপ জিনিসটা এটা পেইড হয়ে থাকে অনেক কোম্পানি এগুলো অফার করে থাকে দিস আর পেইড থিং বাট ইউ ক্যান গেট দ্য এক্সটার্নশিপ উইথাউট পেইং কিছু প্রোগ্রাম আছে যারা হচ্ছে আনপেইড এক্সটার্নশিপ অফার করে থাকে বাট ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ তো আপনাকে এগুলো খুঁজে নিতে হবে যেমন হচ্ছে অনেকে বলে ইভেন বিফোর ইউ কাম টু ইউএস যখন আপনি এই ধরেন আপনার ভিসা নেই আপনি ইউএস স্টেপ ইউএস এম এল স্টেপ ওয়ান দিয়েছেন সি কে দিয়েছেন আপনি সি এস দেওয়ার জন্য এই দেশে আসবেন তখন আপনি যেটা করতে পারেন যে আপনার ওই যে স্টেপ ওয়ান আর সি এস সি কে স্কোর গুলো দিয়ে একটা রেজুম বানাতে পারেন রেজুমই দিয়ে আপনি হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারেন বিভিন্ন হসপিটালে যে আমি আপনাদের আন্ডার এই ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নিতে চাই এক্সটার্নশিপ নিতে চাই তাই তো তখন তারা হয়তো আপনাকে একটা সুযোগ দিলেও দিতে পারে যদি তাদের সেরকম স্কোপ থাকে আচ্ছা আমি দেখছি যে একজন হাত তুলছেন বারবার সোহানা ভাজিন আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি চ্যাট বক্সে লিখে ফেলতে পারেন আপনি যদি কথা বলতে চান সেটাও লিখে ফেলুন আচ্ছা ঠিক আছে এখন যেটা হচ্ছে যে এই এক্সটার্নশিপটা মাছ মোর গুড অর বেটার দেন হচ্ছে আপনার অবজারভারশিপ কারণ এক্সটার্নশিপে হয় কি আপনি শুধুমাত্র অবজার্ভ করবেন না আপনি হচ্ছে একটা পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি নেওয়া এক্সামিনেশন করা এসবেরও আপনার সুযোগ থাকে সো মন্দের ভালো মানে হচ্ছে যদি ক্লার্কশিপ না থাকে দ্যাট মিনস অফ অথেন্টিক ওয়ান যেটা আমরা শুধুমাত্র মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে পেতে পারি সেটা যদি না থাকে আমরা অবজারভারশিপ ওর এক্সটার্নশিপ এগুলোর জন্য চেষ্টা করবো অ্যান্ড এগুলো পাওয়া সম্ভব একটু কষ্ট করতে হয় একটু লেগে থাকতে হয় অনেক কন্ট্যাক্ট মেনটেন করতে হয় অনেকের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হয় হয়তো কয়েকশো ইমেইল পাঠাতে হয় বাট ইউ ক্যান গেট ইট অ্যাকচুয়ালি সো আপনাকে যেটা করতে হবে একটু সার্চ করতে হবে ইন্টারনেট ব্যবহার আমরা সবাই জানি फिल्ड 
সম্ভব অবশ্যই সম্ভব আই নো পার্সোনালি সামওয়ান হু ইজ ডুইং রেসিডেন্সি ইন সার্জারি সো ইটস পসিবল শুনেছি ইউসেমিলি প্লাস রেসিডেন্সি করা থাকলে কানাডা তে চান্স আছে আমি শুনি নাই আমি বলতে পারছি না আসলে আচ্ছা নাকি মেডিসিনে পড়তে হবে হ্যাঁ মূলত আমরা যারা ফরেন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট আমরা সাধারণত মেডিসিনে যাই তবে একটা স্কোপ আমি জেনেছি যে আপনি হয়তো মেডিসিনে গিয়েছেন কিন্তু আপনার ভালো লাগছে না ইউ ক্যান সুইচ ওভার ইউ ক্যান সুইচ ওভার টু আদার রেসিডেন্সি কি বলে আদার রেসিডেন্সি সাবজেক্ট আপনি সুইচ করতে পারেন আচ্ছা হোয়াট মানে ক্লিনিক্যাল রিসার্চ চলে যেতে পারেন মানে ইউ উইল বি এ রিসার্চার অল থ্রু ইওর লাইফ এরকম কিছু অপশন আছে এগুলো হচ্ছে আদার দ্যান বিইং এ ফিজিশিয়ান আর কি কি অপশন আচ্ছা আই हैव ডিপেন্ডেন্ট ভিসা এট নাও এন্ড হোয়েন আই উইল গো ফর রেসিডেন্ট হোয়াট উইল বি মাই ভিসা স্ট্যাটাস ডিপেন্ডেন্ট ভিসাটা কি জিনিস আপনি যেমন আমি 2015 এ পাস করেছি আমি যদি 2020 এর মধ্যে রেসিডেন্সিতে ঢুকে যেতে পারি মানে মানে 2020 পর্যন্ত আমার গুড টাইম ফর বিইং এ রেসিডেন্ট অর টু বি এ রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান ইন ইউএস সো পাঁচ বছরের মধ্যে কমপ্লিট করা যে ব্যাপারটা এটা আসলে এটাই বোঝায় যে আপনি উইদিন 5 ইয়ার্স এর মধ্যে আপনাকে রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আপনি উইদিন 5 ইয়ার্স এর মধ্যে স্টেপ 1 2 3 পাস করে ফেলছেন দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনাকে হচ্ছে রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন করে সেখানে as a resident apnake mane residency pay jete hobe ei tai hocche 5 bochorer je factor how is the chance to get residency in pediatrics pediatrics a very good chance for residency because you can score ek to kom lage dependent visa mane f2 visa f2 visa mane kichu jodi mone na kore thaken f2 mane ki immigrant visa mane keu apnar jonno apply koreche je apni hocche সম্ভবত কেউ যদি অ্যাপ্লাই করে থাকে তাই না যে প্যারেন্ট বা হচ্ছে স্পাউস হয়তো যদি অ্যাপ্লাই করে থাকে সেক্ষেত্রে তো আপনার ইমিগ্রেন্ট ভিসা তাই তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যখন আপনি এখানে চলে আসবেন ইউ আর এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার so that's a very good thing for getting a residency even ami jokhon visa pai to chamar chacha amar babar jonno apply korechen amar babar sathe ami esechi as a kid so uh, that i mean i got my green card and uh, that is actually helping me or maybe will help me in the future আমি কিছু কোম্পানি আছে আপনারা ইন্টারনেটে সার্চ করলেই পাবেন যে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স কোম্পানিস দে অফার ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স এবং অনেকেই হয়তো ভিসা ইস্যু নিয়েও কাজ করে যে হচ্ছে বাট রিভিউ ইজ डिफरेंट যে কেউ বলে গো ফর देम কেউ বলে ডোন্ট গো ফর देम রিভিউ ইজ ভেরি डिफरेंट ফর দোজ কোম্পানিস সো আই এম নট শিওর তবে কোম্পানি আছে যারা হচ্ছে আপনাকে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স নিতে সাহায্য করবে what are the processes that one has to go through in order to pursue a career in paraclinicals in USA is it mandatory to 
sit for USMLE in that case. Paraclinical uh, journal no ashule USMLE na. USMLE hotche shudhu matro apni jodi hotche uh, as a physician, uh, as a practicing physician apni jodi apni jodi basic subject the thakte chan. I think uh, apni university degree by university through the korte hobe, but I'm not sure exactly. Jamon ami onik kichini jara hotche as uh, biochemistry demonstrator or anatomy demonstrator, they are working in the USA. Among Shita Hutse, just other, I mean, Jotoku Jani, certificate evaluation Korea Chan, Taraman Edisha and the such a certificate evaluation Kotahai, Unisham Hotu Shorashuri job for a jai. I mean, Jotoku Jan, Jodi, a legal status take, sorry, not legal, when a green card or US citizenship take, then you can pursue this career. But most likely, as a professor, like let's say you want to be a professor of biochemistry, then you should go probably through the university process. not USML is not required. score on a number residency key step one score on a com অবশ্যই রেসিডেন্সি সম্ভব এবং সেই ক্ষেত্রে যেটা লাগে যে হচ্ছে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স ইজ এ গুড থিং কানেকশন ইজ এ ভেরি গুড থিং যে হচ্ছে আপনার গুড কানেকশন আছে যে হচ্ছে আপনি আপনার খুবই মানে ভালো একটা কানেকশন আছে কোন হসপিটালে দ্যাট ডক্টর মাইট হেল্প ইউ গেট ওয়ান ইন্টারভিউ বাট এয়ারপোর্ট যেটা আপনি করতে হবে যে আপনার ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ পারফরম্যান্স কি রকম ওই যে বললাম যে ওরা একটা প্যাকেজ চায় যে আপনি ওখানে গেলেন অ্যাজ এ ইন্টারভিউ আপনাকে দেখবে ওরা যে ক্যান ইউ হাউ হিউম্যান ইউ আর আপনি কি সারাদিন পড়াশোনা করেছেন নাকি আরো অনেক কিছু করেছেন দে ওয়ান্ট টু নো দিস থিংস সো ইন্টারভিউ পারফরমেন্স ইজ এ রিয়েলি মেসিভ ফ্যাক্টর ফর গেটিং ইউ রেসিডেন্সি তবে আপনি যদি স্টেপ ওয়ান স্কোর কম থাকে ইউ ক্যান স্টিল ডু ইট বাট সেক্ষেত্রে আদার ক্রাইটেরিয়াস ইউ এস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আপনার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স ইজ এ হেল্পফুল ওয়ান এক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে আপনার এজ এ কানেকশন উইল হেল্প দিস কাইন্ড অফ থিং উইল হেল্প যেমন আমরা বলে থাকি না যে আমাদের দেশে মামা চাচার জোর থাকলে সবই সম্ভব আসলে এই দেশে সম্ভব মানে আপনার যদি মামা চাচার জোর থাকে এখানে ইউ আর অল সেট Uh, please tell us more details about clinical research career. What is the requirement? Acha, more details. Actually, I don't know how much clinical research is. I don't know how much clinical research is. I don't know how much as a clinical research fellow. I don't apply how much Whatever you have. I don't know how much MBBS is. I don't know how much MLE is. I don't know how much MLE is. আপনি ইউএস ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ফেলো হিসেবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন যেমন রিসেন্টলি ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড হয়তো আপনার অনেকে চিনেন ডক্টর মাসুম তিনি হচ্ছে রিসেন্টলি রিসার্চ ফেলো হিসেবে এসেছেন ইন মেয়ো ক্লিনিক মেয়ো ক্লিনিকে সম্ভবত নিউরো সায়েন্স রিসার্চ হিসেবে এসেছেন তো তিনি যেটা বলেছেন যে যেটা করতে হয় সম্ভবত যে হচ্ছে প্রচুর রিসার্চ রিসার্চার যারা তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হয় আই এম নট শিওর ইফ ইউ নিড টু to GRE or this thing. Maybe GRE you could do it for to go to the research, clinical research, this path. So, when you have to talk to the professor, you have to talk to the professor, and you have to talk to the director of research position, so you have to talk to the department. As a volunteer, you have to talk to the but it may proceed into a job. But um, I'm exactly not sure how it works. How many programs are there overall that doesn't require extra things like USCL or send just use some of the programs? We have to search the program when we have to search the criteria. So, we have to search the program. Frida is a website. Frida is the American Medical Association website. We have to search Frida. Sorry, I'm writing Frida. E I F R E I D A Frida website AMA American Medical Association. It will you the research then. Apni dekhe no dekhte database achhe. Ekhane apni apna criteria gula input kore apni residency program search kore the parven. Je hote US clinical experience kothay lage kothay lage na. Irko bifi no filter dewa jay. Ek filter gulo diye apni apna residency thora apni internal medicine search kore the chun. Apni thekhon agency check kore the parven. Frida AMA. 
তো সেখানে গেলে আসলে আপনি পেয়ে যাবেন যে কতগুলো প্রোগ্রাম আছে যারা এই সব চায় না যে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স চায় না তবে এলওআর সবাই চায় এলওআর সবাই চায় জাস্ট ইউএস এমএলএ স্কোর এন্ড এলওআর অনেক প্রোগ্রামই আছে আমি 2016 এ এমবিবিএস কমপ্লিট করেছি বাট রিসেন্টলি মাই হাজবেন্ড ইউএস এ শিফট করেছে সো আমার জন্য এই মুহূর্তে ইউএস এমএলএ তে একটা ওয়াইজ হবে কি নাকি রিসার্চ সেক্টরে যাব ওয়াইজ হবে কজ 2020 তে আমার পাস ফাইভ ইয়ার্স কমপ্লিট হওয়া যাবে হয়ে যাবে আচ্ছা সো আপনি যদি এখানে ফিজিশিয়ান হিসেবে জব করতে চান ইউ हैव এ ভেরি গুড চান্স যে হচ্ছে আপনার 2016 এর আপনার গ্রাজুয়েশন ইয়ার আপনার প্রবাবলি আপনার সামনে হচ্ছে আপনি ইউএস তে চলে আসবেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা সবচেয়ে বেস্ট হবে আই থিংক ইউ শুড গো ফর ইউএস এমএলএ মানে আমি বলবো যে ইউএস এমএলএ তে যেতে তবে ইট উইল অ্যাকচুয়ালি বি ইওর চয়েস যে আমি কি করতে চাই रिसेंटली it actually depends on your choice of or and i think if you want to be a physician go for go for us family more details about lor acha lor mane hocche letter of recommendations mane apni jokhon ekta physician er under e kaaj korben sei physician apnar somporke ekta letter dibe je hocche ami mane amra jeta jani tar charitra shobhab bhalo she kono ক্রাইম করেনি এই ধর মানে এই ধরনের একটা সার্টিফিকেট নট এই ধরনের আমি যোগ করছি যে হচ্ছে আপনার তাকে আপনি মানে আপনাকে তিনি চিনেন এবং হচ্ছে তিনি হচ্ছে সে যদি কোনো একটা প্রোগ্রামে যায় সেই ক্ষেত্রে সে ভালো করবে সেই প্রোগ্রামের জন্য ভালো হবে এই ধরনের একটা লেটার তারা লেখেন এবং এই লেটার অফ রিকমেন্ডেশনসটা সাধারণত ইউএস ফিজিশিয়ান থেকে নিতে বলা হয় তবে দুটো ক্রাইটেরিয়া আছে একটা হচ্ছে ওয়েভিং অফ দা লেটার অফ রিকমেন্ডেশন আর একটা হচ্ছে ওয়েভিং দা রাইটস অফ লেটার অফ রিকমেন্ডেশন আর একটা হচ্ছে কি নিজে আপলোড করা ওয়েভিং দা রাইট মানে কি যে আপনি যখন ম্যাচ অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন দেখবেন যে সেখানে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন পোর্টাল আছে মানে সবকিছু আপলোড দিতে হয় আপনার ডকুমেন্টস গুলো আপলোড দিতে হয় আপনার সিভি টাইপ করতে হয় যখন আপনি ম্যাচের জন্য अप्लाई করবেন তো সেই ক্ষেত্রে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন পোর্টাল আছে সেখানে আপনি নিজে আপলোড করতে পারেন অথবা আপনার যে ফিজিশিয়ান তিনি डायरेक्टली আপলোড করতে পারেন তো এমন হবে যে আপনি যদি এই জিনিসটা করেন যে আমি বলে দিলাম যে আমার ফিজিশিয়ান আপলোড করবে আই ওয়েভ দা ওয়েভ দা রাইটস মানে কি মানে হচ্ছে তিনি কি লিখতেছেন এটা আপনি জানেন না এবং তিনি এটা সরাসরি আপলোড করে দিবেন এবং আপনি এটা দেখতে পারবেন না যে হচ্ছে তিনি আপনার সম্পর্কে কি লিখলেন এই ধরনের ওয়েভিং রাইট লেটার অফ রিকমেন্ডেশন নাকি ভেরি মানে বেশি ইম্পর্টেন্স ক্যারি করে মানে আপনি এতই শিওর যে আপনার সম্পর্কে খুব ভালো কথা লিখবেও নেই যে আপনি তাকে দায়িত্ব দিয়ে দিলেন যে আপনিই করেন এটা তো কেউ আবার খুব স্ট্রং এলওআর লিখেন ফিজিশিয়ানসরা আবার কেউ নট সো স্ট্রং এলওআর লিখেন যে হচ্ছে স্ট্রং এলওআর মানে কি এমন ভাবে লেখা যে মানে যে পড়বে এটা লেটার অফ রিকমেন্ডেশন যে প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এটা পড়বে উনি পড়েই বলবে যে আর একে তো নিতেই হবে আমার মানে এমন সুন্দর করে লেখা বা এত চমৎকার ভাবে লেখা যে হ্যাঁ এই এই লোকই আসলে আমি সেই লোক মানে হচ্ছে আমাকেই নিতে হবে এই ধরনের একটা মানে হচ্ছে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন এগুলোকে বলা হচ্ছে স্ট্রং এলওআর আচ্ছা আচ্ছা এখন হচ্ছে আমাদের কি ওয়েবিনার শেষ হয়ে গিয়েছে আমাদের ওয়েবিনার চলছে এখনো তাই না letter of recommendation within 1.5 years usml complete kora possible naki ha within 1.5 years usml complete kora possible okay how to proceed for usml actually amra etokhon kotha bolchilam usml niye tobe amra samne je webinar ta hobe shekhane amra kibhabe usml exact preparation she gulo niye discuss korbo ভিসা নিয়ে যে একটু করে কথা বললাম একটু বলি যে হচ্ছে আপনি কিভাবে ভিসাটা অবটেইন করবেন যখন আপনি স্টেপ 1 দিবেন স্টেপ 2 দিবেন স্টেপ 2 সি কে দেওয়ার পরে আপনি সি এস এর জন্য अप्लाई করবেন সাধারণত বি1 বি2 ভিসা যদি আপনার ভিসা না থাকে বি1 বি2 ভিসার জন্য अप्लाई করবেন এই দেশে আসবেন বি1 বি2 ভিসার মানে আমি যতটুকু জানি যে আপনাকে এমবেসিতে বলতে হবে 
আমি জাস্ট স্টেপ দিতে যাচ্ছি স্টেপ টু সিএসডি আমি ব্যাক করব এবং আপনার কিছু টাই দেখাতে হবে দেশে যে হচ্ছে আপনি কোন জবে আছেন বা আপনার ফ্যামিলি এখানে থাকে আপনি এখানে বিল পে করছেন রেন্ট পে করছেন এই ধরনের কিছু টাই দেখাতে হয় অনেক সময় আমি শুনেছি যে অনেকে জব কুইট করে এবং জব কুইট করাটা নাকি একটু খারাপ হয়ে যায় কারণ হচ্ছে সে ক্ষেত্রে তারা বলে যে তুমি তো আর ফেরত আসবা না তুমি তো ওখানেই থেকে যাবা তখন ভিসা দিতে চায় না সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস থিং কারণ আপনারা বি ওয়ান বি টু ভিসা সম্পর্কে জানতে পারেন মোর অ্যাবাউট দা ভিসা স্টেট ডট ভিসা জি ও ভি জে ইন্টারেস্টটা আছে মানে স্টেট ভিসা লিখে সার্চ দিলেই হচ্ছে আপনি পেয়ে যাবেন সেখানে আপনারা মূলত জানতে পারবেন যে কিভাবে বি ওয়ান বি টু ভিসা এগুলোর জন্য এগুলো পাওয়া যায় এছাড়া আরো কিছু ভিসা আছে যেমন জে ওয়ান ভিসা এইচ ওয়ান বি ভিসা এই ধরনের ভিসা আছে সেগুলো সম্পর্কে আসলে আমার খুব ডিটেইল আইডিয়া নেই তবে আমি কিছু লেখা পড়েছি যেমন ডক্টর জাহিদ কিছু লেখা লিখেছে ইউ ক্যান রিড ওভার ইন দ্য প্ল্যাটফর্ম গ্রুপ যে হচ্ছে কিভাবে জিও ওয়ান ভিসা অ্যাপটেন করতে হয় কিভাবে এইচ ওয়ান বি ভিসা অপটেন করতে হয় এগুলো আসলে আপনি যখন স্টেপ শুরু করবেন তখন আপনি অটোমেটিক জেনে যাবেন যখন আপনি একটু খাটাখাটি করবেন যে আমি হচ্ছে আমি স্টেপস দেওয়ার যখন জন্য যখন আপনি ডিসিশন নেবেন তখন দেখবেন যে আপনি বিভিন্ন ফোরামে সার্চ করলে এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন যেমন ইউএসএমএলএ ফর বাংলাদেশি একটা ফোরাম আছে সেখানে রিসেন্টলি একটা আপু যিনি হচ্ছে ম্যাচ হয়ে গিয়েছেন তিনি হচ্ছে এইচ ওয়ান বি ভিসা পেয়েছেন তিনি কিভাবে পেলেন সেটার একটা ব্রিফ একটা ডিসক্রিপশন আছে তো সেখানে গেলে বা ওই আপুর সাথে যদি আপনি কন্ট্যাক্ট করেন গ্রুপটার নাম হচ্ছে ইউএসএমএলএ ফর বাংলাদেশি ইউএসএমএলএ ফর আপনি যত আর্লি আপনার সম্ভব তত ভালো তবে যত আর্লি হয় তত বেশি চান্স থাকে আর একটা হচ্ছে যে হচ্ছে যখন আপনি পাশ করেছেন আপনার টোয়েন্টি পর্যন্ত আপনার ভালো সুযোগ ফর শুরু হয় এটা চলে অক্টোবর পর্যন্ত অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত অনেক প্রোগ্রাম রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করে তো চেষ্টা করতে হবে যে উইথ ইন জুলাই আপনার স্টেপ ওয়ান তারপরে যেটা হবে যে আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন এটা বলে একটা প্রসিডিওর আছে পরীক্ষা যেমন আপনি চাইলেন আমি তিনশো প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করব তাহলে আপনি তিনশোটা প্রোগ্রাম সিলেক্ট করে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন লাইক দ্যাট তো খরচটা কিরকম পরে যেমন হচ্ছে প্রথম দশটা প্রোগ্রামের জন্য সম্ভবত একশো ডলার নাইনটি নাইন ডলারের মতো খরচ পরে এরপরে প্রতি দশটার জন্য আপনার হচ্ছে ডিফারেন্ট খরচ এরপরে দশটার জন্য পনেরো ডলার পার পার প্রোগ্রাম এরকম করে বেড়ে যায় মানে হচ্ছে দেখা যায় কি যদি আপনি দুইশো প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করেন আপনার প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার ডলার খরচ পড়ে যায় তো আপনি যদি ওই যে এএমএ মানে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ইরাস এই ওয়েবসাইটে যান এএমএ ইরাস এখানে গেলে আপনি খরচটা সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে এএমএ ইরাস ওয়েবসাইট না মানে এটা লিখে সার্চ দিলে আপনি পেয়ে যাবেন ওয়েবসাইটটা সেখানে গেলে হচ্ছে আপনি 
রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন ফি সম্পর্কে জানতে পারবেন তারপর কি হবে রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন করার পরে হচ্ছে আপনাকে কোন প্রোগ্রাম হয়তো ডাকতে পারে যে হচ্ছে তুমি আসো ইন্টারভিউ দিয়ে যাও তো যত সহজ বলছি এত সহজ না ব্যাপারগুলো আসলে আপনি যখন স্টেপসে ঢুকে যাবেন তখন জিনিসগুলো আরো মোর ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আপনি যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন করলেন করার পরে হচ্ছে আপনাকে এই রেসিডেন্সি প্রোগ্রামগুলো থেকে আপনাকে কল করবে ইন্টারভিউ লেটার পাঠাবে ইনভাইটেশন পাঠাবে আপনি গেলেন ইন্টারভিউ পেলেন ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করতে গেলেন ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করার পরে আপনাকে হচ্ছে এরপরে সবার শেষে আপনাকে একটা র্যাঙ্ক অর্ডার দিতে হবে যে হচ্ছে ধরেন আপনি দশটা ইন্টারভিউ পেলেন ধরলাম এই দশটার মধ্যে কোনটা আপনার ফার্স্ট চয়েস কোনটা আপনার সেকেন্ড চয়েস এভাবে করে আপনাকে একটা র্যাঙ্ক অর্ডার লিস্ট দিতে হয় এবং এটা আই থিঙ্ক উইথ ইন জানুয়ারি আপনাকে দিয়ে দিতে হবে জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি আপনাকে এই র্যাঙ্ক অর্ডার লিস্ট দিয়ে দিতে হয় তারপরে হচ্ছে মার্চে এভরি ইয়ার মার্চে আপনার হচ্ছে একটা মার্চের ফোরটিনথে আপনাকে হচ্ছে রেসিডেন্সিতে আপনি ম্যাচ করেছেন নাকি করেননি এই মর্মে ওরা একটা আপনাকে ইমেল পাঠাবে যে হচ্ছে আপনি ইউ আর ম্যাচড ওর ইউ আর নট ম্যাচড এটা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তবে কিছু প্রোগ্রাম আছে যারা হচ্ছে প্রি ম্যাচ প্রোগ্রাম যেমন কিছু কমিউনিটি হসপিটাল আছে তারা হচ্ছে এই প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে যায় না তারা হচ্ছে সরাসরি ধরেন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন আপনি ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছেন তখনই হয়তো আপনাকে বলে দিবে যে হচ্ছে ইউ আর তুমি কি এখানে জব করতে চাও নাকি তুমি কি এখানে রেসিডেন্সি করতে চাও নাকি দে ক্যান অফার ইউ এ প্রি ম্যাচ দ্যাট মিন্স বিফোর ইউ আর ইভেন ইন দ্য রিয়েল ম্যাচ সিচুয়েশন আপনাকে ওই জায়গাতেই কিছু হসপিটাল হাতে গোনা কিছু হসপিটাল তারা হচ্ছে প্রি ম্যাচ অফার করে এবং এই প্রি ম্যাচ গুলো কিন্তু আসলে মূলত আইএমজি ফ্রেন্ডলি মানে হচ্ছে আইএমজি মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট বা ফরেন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট ফ্রেন্ডলি প্রি ম্যাচ প্রোগ্রাম গুলো তারা হচ্ছে ফরেন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট বেশি নেয় একটা হতে পারে এইসব কমিউনিটি হসপিটাল কমিউনিটি হসপিটাল হচ্ছে কমিউনিটি বেসড যেমন নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কে বাঙালি কমিউনিটি যেসব যে জায়গায় বেশি আছে সেখানে তারা চাইবে যে বাঙালি ডক্টর যদি থাকে দ্যাট উইল বি ভেরি গুড ফর দ্যাম অবশ্যই আপনার ক্রাইটেরিয়া মিলতে হবে জাস্ট বাঙালি হলেই নিয়ে নেবে না সব কিছু দেখে তারা আইএমজি দেরকে বেশি প্রেফার করে এইসব প্রি ম্যাচ প্রোগ্রামগুলো আচ্ছা আর কিছু প্রশ্ন পেয়েছি যে স্টেপ ওয়ান এক্সাম দেওয়ার জন্য কি কি পেপার্স রেডি করা লাগে আচ্ছা এটা আমি নেক্সট ওয়েবিনারে ডিসকাস করব যে স্টেপ ওয়ান প্রিপারেশনে কি কি পেপার রেডি করা লাগে সেটা তখন ডিসকাস করব ইন্টার কমপ্লিট করার কতদিন পর অ্যাপ্লাই করতে পারবো রেসিডেন্সিতে যতদিন আপনার স্টেপস কমপ্লিট হয় আপনার স্টেপ ওয়ান টু সি কে আপনি যতদিনে কমপ্লিট করতে পারবেন ধরেন আপনি টু জুলাইয়ের মধ্যে কেন বলছি কারণ হচ্ছে রেজাল্ট দিতে অনেক সময় দেরি হয়ে যায় স্টেপ টু সি এস এর রেজাল্ট বিশেষ করে তিন চার মাস লেগে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি একটু আর্লি স্টেপ টু সি এস টা যদি দিয়ে রাখেন বাকিগুলো স্টেপগুলো পেয়ে গেলেন কিছু ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গেদার করলেন কিছু এলো ওয়ার গেদার করলেন তারপর আপনি হচ্ছে সেপ্টেম্বরে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো যেই বছর আপনি রেসিডেন্সি শুরু করতে চান তার আগের বছর জুলাইয়ের মধ্যে আপনাকে এগুলো স্টেপগুলো কমপ্লিট করে রেডি থাকতে হবে রেসিডেন্সিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য স্টেপ থ্রি কি কমপ্লিট করতে হয় না রেসিডেন্সিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য স্টেপ থ্রি কমপ্লিট করতে হয় না তবে স্টেপ থ্রি যদি করা থাকে ইট উইল বি এ প্লাস পয়েন্ট Can you give me any idea or source about physician assistant, I mean PA program? Uh, actually, I'm not uh, at, at the details of the PA program. There are some courses that you can do for being a PA. And you can do it for your own personal experience. You can do it for your own personal মেডিকেল স্ক্রাইব বলে মানে হচ্ছে আমরা হিস্ট্রি নিব এক্সামিনেশন করবো কাইন্ড অফ পি এ মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে এমনি জব করা যায় নিউ ইয়র্কে যদি আপনার ইউএস সিটিজেনশিপ ওর এলপিআর বা হচ্ছে গ্রিন কার্ড থাকে তবে দেয়ার ইজ প্রোগ্রামস মানে কলেজ ডিগ্রি আছে কোর্স আছে টু বি এ ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট আচ্ছা মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন ভাই দেখছেন মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন ভাই হচ্ছে আমাদের অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান আমাদের 
আমার সিনিয়র আচ্ছা খরচপাতি তো বললাম কিছু লাইক 15 20 লাখস টাকা আপনার খরচ হয়ে যাবে এরপরে আরো কিছু আছে নাকি এত কিছু করলাম এরপরে যে এত কিছু করলাম এরপরে কি এরপরেও আনসার্টেইনিটি যে আপনি স্টেপ কমপ্লিট করলেন আপনি সব ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স নিলেন সবই করলেন সবকিছু প্লাস তারপরে ইউ আর আনসার্টেইন টু গেট রেসিডেন্সি অর নট সো এই ক্ষেত্রে একটাই অ্যানসার যে হচ্ছে एवरीथिं इज আনসার্টেইন সো হোয়াই ওয়ান্ট ইউ টেক এ চান্স যদি আপনার স্বপ্ন থেকে থাকে যে আপনি ইউএসএ তে ফিজিশিয়ান হিসেবে জব করবেন তাহলে আপনি এটা করতে পারবেন যদি না থাকে আপনাকে হাতে এনে দিলেও পারবেন না সো অবশ্যই আপনার মধ্যে এই রিস্ক টেকিং যেই ক্যাপাবিলিটিটা এটা থাকতে হবে এবং এই যে একটা রিস্ক নেওয়ার যে একটা ব্যাপার এটা থাকতে হবে যারা করছে যারা চলে এসেছে আমি দেখছি তো যে হচ্ছে সবকিছু ছেড়ে ছেড়ে চলে আসছে জাস্ট ফর রেসিডেন্সি যে আমি এখানে ইউএসএ ফিজিশিয়ান হিসেবে জব করব দে আর ড্রিমারস এবং যারা ড্রিম করতে পারে তাদের একদিন হবেই তো কি হবে সেটা চিন্তা না করে মানে রিস্ক নেওয়াটাই আমি মনে করি সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত ওকে আই থিঙ্ক দ্যাটস ইট ফর টুডেজ ডিসকাশন যে হচ্ছে অ্যাজ এ ওভারভিউ অ্যাবাউট ইউএসএমএলই কোন কারো কোনো প্রশ্ন কি আরো আছে থাকলে আপনারা করতে পারেন মোহাম্মদ সৌরভ আহমেদ হ্যাঁ কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আপনি কি কথা বলতে চান আমি চাইলে আপনাকে স্পিকারও দিতে পারি कारण लिखते uh please enlighten about old graduates about their chance in getting match uh actually i mean ekta bolte chai je apni jodi risk nite chan as a old graduate you have chance every chance to have or to be a physician here to get matched jemon ami onek ke chini jara hocche 12 bochhore senior আমি শুরু করেছে হ্যাঁ করব করব এটা করব এটা করব এই সেই অনেক সময় পার হয়ে যায় কিন্তু আপনার যদি একটা কনক্রিট একটা ইচ্ছা থাকে যে আমি করে ফেলবো দেখবেন ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডু ইট আচ্ছা থ্যাংকস টু ইউ গেইন নো প্রবলেম থ্যাংকস ফর জয়নিং আচ্ছা দেখি আর কিছু আছে নাকি ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স এর জন্য কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এর জন্য হচ্ছে আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার ওরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি হসপিটালের ওয়েবসাইটে যদি আপনি যান দেখবেন তাদের কিছু প্রোগ্রাম আছে ক্লার্কশিপ প্রোগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ক্লার্কশিপ প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে বাইরের দেশ থেকে যারা আসে তাদেরকে তারা অ্যাকোমোডেট করে ফর ক্লার্কশিপস সেগুলোতে আপনি ঢুকলেই দেখবেন যে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া আছে প্রোগ্রাম টু প্রোগ্রাম ভ্যারি করে সো সবচেয়ে বেটার হবে আপনি যদি কোনো একটা চয়েস থাকে ধরেন আপনি নিউ ইয়র্কে কোনো একটা হসপিটালে যেমন নিউ ইয়র্ক প্রেসবিটেরিয়ান তারপর হচ্ছে আপনার মাউন্ট সাইনাই এইসব হসপিটাল যদি আপনি একটু সার্চ করে দেখেন যে অ্যাজ এ ভিজিটিং মেডিকেল স্টুডেন্ট আপনি কি কি স্কোপ আছে সেগুলো ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন 
আরটা হচ্ছে যদি আপনি গ্রাজুয়েট হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে তো বললাম যে অবজারভারশিপ এক্সটার্নশিপ এসবের জন্য আপনাকে কন্টাক্ট মেইনটেইন করতে হবে যে কোনো একটা ফিজিশিয়ানের সাথে সরাসরি আপনাকে কন্টাক্ট করতে হবে ইমেল করতে হতে পারে বা আপনার যদি কোনো পার্সোনাল কন্টাক্ট থাকে কারোর সাথে তার থ্রুতে আপনি কোনো একটা অবজারভারশিপ বা এক্সটার্নশিপ পেতে পারেন ইফ আই ফুলফিল অল एग्जाम व्हाट ইজ দা টাইম আই উইল বি দা ফিজিশিয়ান ওকে আপনি যদি সব एग्जाम ফুলফিল করেন আপনাকে প্রথমে রেসিডেন্সির জন্য अप्लाई করতে হবে রেসিডেন্সি করার পরে রেসিডেন্সির সময় ইউ আর এ ফিজিশিয়ান বাট রেসিডেন্সির পরে আপনি হচ্ছে একজন লাইসেন্সড ফিজিশিয়ান ইউ ক্যান ডু ইওর ওন প্র্যাকটিস সো एग्जाम ইজ নট দা ফ্যাক্ট एग्जाम এর পরেও আপনার কাছে রেসিডেন্সি করতে হবে দেন ইউ উইল বি এ লাইসেন্সড ফিজিশিয়ান রেসিডেন্সির পরে জব পাওয়া যায় রাইট রেসিডেন্সির পরে জব এটা নিয়ে কথা বলিনি আসলে রেসিডেন্সির পরে আসলে খুব ভালোভাবেই জব পাওয়া যাবে এবং বেশ ভালো মানে হচ্ছে রেমিনারেশন ইজ রিয়েলি হিউজ মানে যতটুকু লাগে না তার চেয়ে বেশি বেতনের জব আসলে পাওয়া যায় সো ওটা আসলে টাকা পয়সাটা আসলে গৌণ ব্যাপার হিসেবে দেখতে চাচ্ছে যদিও এটা গৌণ ব্যাপার না তারপরেও বলা যায় অবশ্যই জব পাওয়া যাবে অ্যান্ড ইট উইল বি এ হিউজ থিং পাইনি video about the whole thing ebong ami hocche eta amar page amar page ache ekta usml e 1 to 1 apnara hoyto jene thakben kyo kyo shekhane ami eta share korbo the whole thing jehetu ami ekhono residency paini i think it will not be feasible to discuss it right now acha er pore ar kichu ar kono prashno right i think uh, that's it je uh, hocche thank you everyone for joining webinar e ongsho newar jonno ekta feedback form shomboto uh, platform page theke share kora hoyeche please okay feedback ta diben je ki ki rokom holo webinar ta koto tuku kharap holo koto khon ghumiyechen webinar er majhane ei jinish gulo ekta share korben tarpor hocche next webinar e amra hocche every mane hocche apnar joto পরিবার কি আমেরিকা থাকে নাকি বর্তমানে আমি আসলে আমার ফ্যামিলি মানে আমার বাবা মা দেশে আমার ওয়াইফ দেশে আমি একলাই আসলে আমেরিকাতে আছি আমার বাবা আমার গ্রিন কার্ড আছে তবে তারা থাকেন না তারা দেশে থাকেন আচ্ছা তো যেটা বলতে যাচ্ছি যে পরের ওয়েবিনারটা হবে আঠারো তারিখ রবিবার একই সময়ে বাংলাদেশ সময় রাত নয়টায় সেখানে হচ্ছে আমরা প্রিপারেশন নিয়ে আলোচনা করব মানে হচ্ছে স্টেপ ওয়ান প্রিপারেশন এবং স্টেপ টু সি কে সি এস কিভাবে পড়বেন সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং কিভাবে হাই স্কোর করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করবো যেহেতু আই এম ওয়ার্কিং এজ এ টিউটার এবং আমার স্টুডেন্টরা দেয়ার মানে আই এম নট বোস্টিং দে আর ডুইং গ্রেট সো আই থিঙ্ক আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবো কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া যায় ও রাইট সো কোন পেজ ফলো করবো আপনি যদি বুকমার্ক করে রাখেন সেটাতে সেটা ফলো করবেন কারণ সেখানে অনেক আপডেটেড ইনফরমেশন থাকে ইসিএফএমজি সেটা হচ্ছে আমাদের এডুকেশনাল কমিশন ফর ফরেন মেডিকেল গ্রাজুয়েটস সেটার যে ওয়েবসাইটটা সেটা আপনি ফলো করে রাখতে পারেন এই পেজগুলো যদি ওয়েবসাইটগুলো যদি আপনি নিয়মিত ভিজিট করেন এবং সেখানে প্রচুর ইনফরমেশন থাকে আপনার যতটুকু জানার প্রয়োজন সবই আসলে ওখানেই আছে জয়েন করলেই আপনি বুঝতে পারবেন ওকে আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ এ গ্রেট সেশন গ্রেট মিটিং ইউ এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি স্টপ করে দিচ্ছি এবং এই ভিডিওটা লাইভে থেকে যাবে প্ল্যাটফর্ম পেজে এবং সম্ভবত প্ল্যাটফর্মে যে ইউটিউব চ্যানেল সেখান থেকেও পরবর্তীতে আপলোড করা হবে সবাইকে ধন্যবাদ যারা অংশ নিয়েছেন প্রেফর্মি এবং পরবর্তী যেই ওয়েবিনারটা সেখানে আমরা মোর ডিটেলসে ডিসকাস করব কিভাবে 
preparation nite hoy mane more realistic discussion ei discussion ter mul uddeshyo chilo je apnake overview dewa ekta mindset toiri kora je ha kibhabe puro procedure ta karon onek shomoy hoy ki amake proshno kore onek je bhai kon boi porbo kintu dekha jay je they don't know je puro procedure ta ki puro procedure ta somporke jokhon apnar dharona thakbe tokhon hocche apnar jinish gulo onek tuku clear hoye jabe okay that's it very good take care goodbye